الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واله بارك وسلم اللہ تعالی کا احسان اور انعام ہے کہلت مولانا طلح رحمانی صاحب دامت برکات ملالیہ کے توسط سے اور ان کی سائٹ دفینڈر آف ٹروت کے توسط سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ حضرت کی محنت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اور جس سائٹ کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے کئی اکابرین کئی حضرات تشریف لا چکے ہیں اور دیفینڈر آف ٹروت کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر باطل فتنوں کا جو تعاقب کیا جا رہا ہے اور باطل فتنوں کے لیے جو ایک ننگی تلوار ثابت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی نصیب فرمائے اور جو حضرات ان حضرات کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں صبح شام اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے بنیادی طور پر میں ایک طالب علم ہوں مولانا کا اسرار تھا کہ کافی دن سے ہمارے حضرات ہمارے اکابرین کو کچھ لوگ سب و شتم کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اس سلسلے میں رضاخانیت کے حوالے سے کچھ تعارفی پرگرام مناقض ہو جائے تو میں سلسلے میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا کہ برے صغیر ہندوستان و پاکستان جب ایک تھے انگریز سولہ سو ایک میں یہاں آیا اور پورے ہندوستان پر آہستہ آہستہ قدم جمائے اور قبضہ کیا تو اس کے جواب میں ہمارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا اور ہندوستان کو دار الحرب قرار دیا جس فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرات علماء دیوبند نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں حصہ لیا اور ہندوستان سے انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے ہیرو سید زامن شہید رحمہ اللہ تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تھے جنہوں نے اس فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے انگریز مخالفت میں حصہ لیا اور اس سے پہلے شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید اور اسی طرح اور دیگر حضرات جہاد کا عمل لاتے ہوئے اپنی شجاعت سامنے لوگوں کے لاتے رہے اب جس دور کے اندر انگریز کی مخالفت زیادہ تھی تو انگریز نے جہاں مسلمانوں کو قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا کیا اور تقریباً چار لاکھ کے قریب علماء اور مسلمانوں کو شہید کیا تو وہیں انگریز نے چند ایسے فتنے بھی کھڑے کیے جس سے مقصد انگریز کا یہ تھا کہ ان کے خلاف ہونے والی سازشیں اور ان کے خلاف ہونے والے جو عملی میدان میں مسلمان کام کر رہے ہیں ان کو دبائے جائے تو اس دور کے اندر جبکہ ہمارے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ رشید عمد گنگوی رحمہ اللہ حضرت 
شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ اور حضرت حسین عمد مدنی رحمہ اللہ یہ حضرات انگریز کے خلاف گھیرہ تنگ کر رہے تھے اور انگریز کے قدم اکھڑ رہے تھے اس دور میں انگریز نے اپنی حمایت کے لیے ایک غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرا وہ شخص جس نے ان حضرات کے خلاف کفر کے فتوے لگائے اس وقت جبکہ مسلمانوں کو ان ریڈروں کی ضرورت تھی اور ان حضرات کے ماتحت رہے کے کام کرنے کی ضرورت تھی حالات اس بات کا تقاضہ کر رہے تھے کہ جو لوگ انگریز کی مخالفت میں شب و روز کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے ان کا ہر طرح تعاون کیے جائے لوگوں کو ان پر اعتماد بٹھایا ہے ایسے ہائی بانی ہے اور بریلوی فرقے کا بانی ہے جس نے ایک نیا دین و مذہب لوگوں کے سامنے رکھا اور خود دو گھنٹے سترہ منٹ پہلے وسائع شریف نامی کتاب کے اندر وسیعت کر کی یہ بات اپنے دونوں بیٹوں سے کہی ہے کہ رضا حسنین و حسین اتباع شریعت کو نہ چھوڑو اور میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے اس پر ثابت قدم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے اسی نام نہاد مجدد نے جس کو انگریز نے مجدد بنایا مختلف کتابیں لکھ کر ان اسلامی لیڈروں اور ان سپہ سالاروں کے خلاف کفر کے فتوے دیئے اور ان علماء دیوبند کے خلاف مختلف سازشیں کی میرے مختصر وقت میں بے ترتیب اور بے جوڑ کچھ گو میرے مختصر وقت میں بے ترتیب اور بے جوڑ کچھ گفتگو کروں گا اصل بات تو سوالات و جوابات کی نشست ہے کیونکہ ہمارے کراچی میں اس وقت پوری رضاخانیت ہفتہ آلہ حضرت منا رہی ہے اور لوگوں کے ہاں یہ باور کروا رہی ہے کہ شاید آلہ حضرت احمد رضاخان صاحب بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے مفسر تھے بہت بڑے محدث تھے بہت بڑے فقی تھے حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے اگر آپ احمد رضا خان کی علمی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ احمد رضا خان نے ساری زندگی قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی نہیں لکھی کنز الایمان کے نام سے جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک دھاگ بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کنز الایمان احمد رضا خان کا ترجمہ ہے اور وہ ترجمہ بھی ایسا ہے جس میں ترجمے میں ہاشیہ اور کئی پیراگراف اور بریکٹ کا سہارہ لے کر ایک ترجمہ بنانے کی کوشش کی ہے کنز الایمان پر ہاشیہ نعیم الدین مراد آبادی کا ہے یا نور العرفان کے نام سے مفتی احمدیار خان گجراتی کا یہ دو ان کے مولویوں کے ہاشیہ ہیں احمد رضا خان نے ساری زندگی نہ تفسیر لکھی اور نہ دنیا رضا خانیت یہ بتلا سکتی ہے کہ احمد رضا خان نے حدیث پر کوئی کتاب لکھی ہو یا سیاہ ستہ میں سے کسی کتاب کی شرح لکھی ہو یا حدیث کے اسماع و رجال پر کوئی کام کیا ہو یا مستلح الحدیث پر کوئی کام کیا ہو دنیا بریلویت و رضا خانیت احمد رضا خان کے اس کارنامے کو ثابت کرنے سے بالکل قاسر ہے اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ احمد رضا خان جو کہ اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور سارے بریلوی احمد رضا خان کو بہت بڑا عاشق رسول ثابت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بہت بڑا عاشق کہتے ہیں اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے تمام رضا خانی علماء دیوان کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور درود کا منکر کہتے ہیں آپ کو شاید یہ بات میری سن کر بڑی حیرت بھی ہو کہ دنیا بریلویت و رضا خانیت سے ہمارا چیلنج ہے کہ احمد رضا خان اگر نبی علیہ السلام کا اتنا عاشق تھا تو کوئی بریلوی اور رضا خانی یہ ثابت کر دے کہ احمد رضا خان نے فضائل درود پر کبھی کوئی کتاب لکھی ہو فضائل درود پر کبھی کوئی کتاب لکھی ہو فضائل درود کے سلسلے میں کوئی ان کی کتاب ہو ہمارے حضرات علماء دیوبند دیکھیں حضرت مولانا شبہی تھانوی رحمہ اللہ نے زیادو سعید نامی کتاب لکھی درود کے فضائل پر شیخ زکریہ رحمہ اللہ کی فضائل درود شریف حضرت مولانا یوسف لجہنوی شہید رحمہ اللہ کی ذریعت الوصول 
اور ہمارے سیکڑوں علماء کی فضائل درود پر کتابیں ملیں گی لیکن رضا خانیت آج تک اس بات کو ثابت کرنے سے قاصر رہی کہ احمد رضا خان نے ساری زندگی فضائل درود پر ایک کتاب بھی نہیں لکھی اتنی بڑی علمی داگ بچھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ احمد رضا خان بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم ان کے علم کا کیا فائدہ ستر کتابیں تو احمد رضا خان کہتا ہے میں نے دیوبندیوں کے خلاف وہابیوں کے خلاف لکھی ہیں ساری زندگی گالیاں بکنا اور گالیوں کے ساتھ گفتگو کرنا یہ احمد رضا خان اور اس کی ذریعت کا سلسلہ رہا اگر سنجیدہ قسم کے لوگ احمد رضا خان کی کتابیں پڑھیں تو اس کو فہاش اور اس کو بد زبان تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو بہت بڑا عالم نہیں کہہ سکتے جو اپنی کتاب سبحان السبو میں یہاں تک لکھ دے کہ وہابی اس خدا کو مانتا ہے احمد رضا خان کی کتاب ہے سبحان السبو اس میں وہابیوں کی طرف غلط بات نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی وہ اسے خدا کو مانتے ہیں جو خدا ناؤز باللہ زنا کراتا ہے کرتا ہے جو خدا ناؤز باللہ لڑکوں سے لیواتت کراتا ہے کرتا ہے اور جو توائفوں کی طرح ناچتا ہے جو خنسہ مشکل ہے اور جس کا ذکر ہے جس کا دبر ہے قبل ہے یہ تمام کی باتیں احمد رضا خان نے سبحان السبو میں لکھی اور فتاوہ رضویہ کی پرانی جو فتاوہ رضویہ اس کی پہلی جلد کے اندر بھی احمد رضا خان نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ دنیا بریلویت احمد رضا خان کو کس طور پر عاشق رسول کہتی ہے کہ جس نے ساری زندگی فضائل درود پر کوئی کتاب نہ لکھی ہو اور نبی کی صیرت پر کوئی کتاب نہ لکھی ہو نبی علیہ السلام کی احادیث پر کوئی کتاب نہ لکھی ہو ہمارے علماء کو دیکھئے مولا جوئی تھانوی رحمہ اللہ کی تفسیر دیکھیں بیان القرآن ہمارے حضرات کی حدیثوں کی شروحات دیکھئے حدیثوں کی کتابیں دیکھیں آج عرب علماء بھی ہمارے علماء دیوبند کی کتابوں سے الحمدللہ حدیث کی شروحات پڑھ پڑھ کے حدیث کا درس دے رہے ہیں انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی فیض الباری کو دیکھئے مولانا شیخ زکریہ رحمہ اللہ کی عوجز المسالک کو دیکھئے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو مولانا زفر احمد عثمانی صاحب سے علاوہ سنن لکھوائی اس کو دیکھئے یہ ہمارے حضرات کے کارنامے ہیں اور احمد رضا خان کا علمی کارنامہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے سوائے گالیوں کے گالن گلوچ کے اور کچھ بھی نہ کیا اور انگریز کی ٹاوٹی کرتے ہوئے ساری زندگی انگریز کی حمایت کی علماء نے تو یہ مشمیہ فتوہ دیا تھا کہ انگریز کی حکومت یہ ناجائز ہے اور انگریز جس ہندوستان میں آج قابض ہے وہ ہندوستان دار الحرب ہے لیکن احمد رضا خان نے اس دور میں ایک کتاب لکھی آلام الالام بے ان ہندوستان دار الاسلام اس کے صفحہ دو پر واضح طور پر احمد رضا خان نے لکھا کہ ہندوستان دار الحرب نہیں بلکہ ہندوستان دار الاسلام ہے بتائیے جہاں پر انگریز حکومت کر رہا ہو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کر رہا ہو اور اس وقت کے جھوٹا مجدد لکھے کہ جی انگریز کی یہ حکومت اور یہ ہندوستان دار الاسلام ہے یہ کس قسم کا اسلام ہے یہ وہی اسلام جو احمد رضا خان کو پسند تھا یہ اسی اسلام کے دائی ہے آپ یہ بات بھی دیکھ کے حیران ہوں گے کہ احمد رضا خان اس دور میں پیدا ہوا جبکہ انگریز علماء کو پابند سلاسل کر رہے تھے اور پس دیوار زندہ پر قید کیا لیکن اس دور میں احمد رضا خان ایک دن کے لیے بھی کبھی انگریز کی جیل میں نہیں گئے ہمارے کراچی میں جو کراچی یونیورسٹی کی بی اے کی کتاب ہے مطالعہ پاکستان اس میں ہندوستان کے علماء کا ذکر کیا اور ان کی انگریز مخالفت کا ذکر بھی کیا حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا ذکر ہے حضرت اشوالی تھانوی رحمہ اللہ کا حضرت مولانا شیر احمد گنگوہی کا اور انہوں نے جو انگریزوں کے خلاف مہم چلائیں ان کا ذکر تحریک رشمی رمال کیا تھی تحریک خلافت کیا تھی یہ ساری علماء دیوبند کی تحریک انگریز کی خلاف لیکن احمد رضا خان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری بی اے کی اس مطالعہ پاکستان میں یہ بات لکھی ہے کہ احمد رضا خان انگریزوں کے اتنے مخالف تھے اتنے مخالف تھے اتنے مخالف تھے کہ ساری زندگی ایک دن کے لیے بھی انگریز کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے میری زبان میں کہتے ہیں کرے دی کتی چورہ نال ملی دی جب گھر کی کتی چوروں سے مل جائے تو پھر کس بات کی تکلیف کوئی ماں کا لال بریلوی ثابت کرے کہ احمد رضا خان ایک دن کے لیے انگریز کی جیل میں گیا ہو کبھی بھی نہیں یہ تو چند میں نے ان کی علمی باتیں آپ کے سامنے رکھی 
نئے دین کے دائی نئے دین کا دائی احمد رضا خان اور حال یہ ہے کہ شاید لوگوں کے ذہن میں ہو کہ احمد رضا خان جس کو یہ لوگ آلہ حضرت کہتے ہیں بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی گمرا گزرا اس نے اپنے آپ کو آلہ ہی کہلوایا ہے اور یہ نعرہ وہاں سے آیا ہے جس نے کہا تھا انا ربکم العلی یہ فرعونی نعرہ جو گمرا گزرا اس نے اپنے آپ کو آلہ کہا آپ دیکھیں تو ایک سید ابو العلی بن گئے ایک آلہ حضرت بن گئے اور یہ نعرے وہاں سے آئے ہیں جس نے نعرہ لگایا تھا انا ربکم العلی شاید یہ تو علمی سلسلہ میں نے آپ کو مختصر بتلایا کہ علم حضرت کا یہ تھا کسی نے ملفوظات ان کی کتاب ہے اس میں کسی نے سوال کیا احمد رضا خان سے کہ مرد سونے کی گھڑی پہن سکتا ہے تو جواب دیا ہاں پہن سکتا ہے ٹائم نہیں دیکھ سکتا بتائیے جی وہ گھڑی ہاتھ میں جو پہنے گا تو کس لیے پہنے گا ٹائم دیکھنے کے لیے پہن سکتا ہے ٹائم نہیں دیکھ سکتا یہ احمد رضا خان کے علمی کارنامے ہیں ساری زندگی تفسیر لکھنے سے قاصر اس لیے رہا کہ تفسیر آتی ہو تو تب نہ ساری زندگی حدیث لکھنے سے حدیث کی کیوں شرع لکھنے سے قاصر رہا یہاں تک کہ درود کے فضائل پہ کوئی کتاب نہیں لکھی روح اعلی حضرت کی فریاد یہ خود ظہیر الدین قادری بریلوی کی کتاب ہے اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہمارے اعلی حضرت افسوس کے ساری زندگی درود پہ کوئی کتاب نہ لکھ سکے اور علمی عمل یہ تھا اب آئیے عملی زندگی حضرت کی کیسی تھی شاید آپ سمجھ رہے ہو بڑے متقی پریزگار تھے ہاں رضا خانیوں نے ان کا تقوی لکھا ہے ملفوظات میں اور المیزان اور اسی طرح انوار رضا جو زیال قرآن پبلشر لاہور والوں نے چھاپی ہے یہ احمد رضا خان کے تعرف پر اس میں لکھا ہے ہمارے آلہ حضرت اتنے متقی تھے اتنے متقی تھے احمد رضا خان صاحب کہ ساڑھے تین سال کی عمر میں گلی سے گزر رہے تھے تو چند بازاری عورتیں نظر آگئیں آلہ حضرت لمبا جبہ پہنے تھے کمیز لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے نیچے پجامہ نہیں پہنے ہوئے تھے چھوٹے بچے تھے جیسے چھوٹا بچہ بغیر چڑی بغیر پجامے کے باہر نکل آتا ہے تو اس کی صرف کمیز ہوتی ہے پجامے کو ہوش نہیں تو یاد آتا ہے مجھے بھی احمد رضا خان کے بچپن کا زمانہ وہ پتلی پتلی ٹانگیں نیچے ہے ہی نہیں پجامہ تو پجامہ غائب تو حضرت سامنے آئے اور چند بازاری عورتوں کو دیکھا تو اپنا دامن اٹھایا اور آنکھوں پہ رکھ لیا آئے بڑے متقی تھے تو ان کی اپنی کتابیں یہ انوار رضا المیزان سوانے آلہ حضرت حیات آلہ حضرت اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ساڑھے تین سال کی عمر میں نظروں کی یہ حفاظت تھی تو ان بازاری عورتوں نے کہا ہائے میاں آنکھیں چھپاتے ہو اور سطر دکھاتے ہو تو وہ کہنے لگا ہمارے آلہ حضرت نے جواب دیا کہ جب آنکھیں بہکتی ہیں تو دل بہکتا ہے جب دل بہکتا ہے جب ہی تو سطر بہکتا ہے تو میں نے آنکھیں چھپا لی لہذا دل نہیں بہکے گا جب دل نہیں بہکے گا تو سطر کہاں سے بہکے گا میرے بھائی مجھے یہ بتلائیں بریلوی اس کو آلہ حضرت صاحب کی تقوی کی انتہا بتاتے ہیں اور میں آپ کو فتوی کی انتہا بتاتا ہوں کہ ساڑھے تین سال کا بچہ آپ خود سوچیں کیا اس کو شہوت کا کچھ پتا ہوتا ہے کیا اس کو اس چیز کی کوئی خبر یا اس کو کوئی اس کا علم ہوتا ہے کہ دل بھی بہکتا ہے سطر بھی بہکتا ہے ماشاءاللہ علیہ حضرت کے ساڑھے تین سال کی عمر میں شہوت کا جب یہ عالم تھا تو آپ بتائیں جب حضرت اٹھارہ سال کی عمر میں پہنچے ہوں گے تو کیا تیر مارے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ ملفوظات میں احمد رضا خان سے کسی نے سوال پوچھا کہ عورت بچے کو کتنے سال کی عمر میں دودھ چھوڑا دے تو انہوں نے جواب دیا کہ دو سال کی عمر میں دودھ چھوڑوا دینا چاہیے اگر نہ چھوڑوایا تو پھر چھوٹتا نہیں ہے عادت پڑ جاتی ہے اور آلہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود ایک گاؤں کی اٹھارہ سال کی لڑکی کو دیکھا کہ اپنی ماں کی چھاتیوں پہ زبردستی چڑ جاتی تھی اور دودھ پیتی تھی ماشاءاللہ جب آنکھیں چھپانے کے مکلف نہیں تھے تو آنکھیں چھپا رہے ہیں اور جب نظریں چھپانے کے مکلف ہوئے تو اٹھارہ سال کی لڑکی کو بھی اور ماں کی چھاتیوں پہ بھی نظر جا رہی ہے یہ آلہ حضرت صاحب کے علمی یہ عملی کارنامے ہیں کہ ساڑھے تین سال کی عمر میں ایک بچے کو کیا معلوم اور کہتے ہیں چار سال کی عمر میں آلہ حضرت نے ایک عربی آدمی سے 
عرب زبان میں فصاحت و بلاغت سے گفتگو کی المیزان انیس سو بہتر کا جو ان کا چھپا ہوا ہے اس میں یہ تمام واقع ہیں بتائیں ساڑھے چار سال کی عمر میں عربی میں زبان بات عربی زبان میں بات کر رہے ہیں اور حضرت صاحب کو ماشاءاللہ اپنے سطر کا ہوش نہیں یہ عالم تھا شہوت کا انوار رضا المیزان حضرت کی احتیاطیں جو لکھی ہیں اس میں ایک احتیاط یہ بھی لکھی ہے کہ ایک دن اثر کی نماز پڑھائی تو اثر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں دیکھا ایک مرید نے کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا حضرت اثر آپ نے ابھی پڑھی ہے اثر کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتی یہ کون سی نماز ہے تو آلہ حضرت نے جواب دیا کہ آخری رکعت میں مجھے شہوت کا جو غلبہ ہوا تو جس کی وجہ سے شلوار پہ اتنا دباؤ آیا کہ میرا نارا ٹوٹ گیا میرا زاربن ٹوٹ گیا چونکہ تین سال کی عمر میں ماشاءاللہ جب شہوت کا پتہ تھا تو بڑے ہو کر تو حضرت پورے کے پورے توپ کا بیرل ہی رکھیں گے لہذا کہنے لگے کہ اس شہوت کے غلبے سے میرا نارا ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے خوشیو میں فرق آیا تو اثر کی نماز میں وہ دوبارہ دھورا رہا ہوں وجد تشہی وغابتن کل شیعہ ہائے ایک چیز تو پائی ہزاروں چیزیں تیرے ہاتھ سے غائب ہوئیں آپ نے یہ تو سوچا کہ ہم اللہ حضرت کی احتیاط نماز میں بتائیں گے لیکن یہ افسوس بھول گئے کہ ایک چیز حاصل کی اور دوسری ہاتھ سے نکل گئی یہ حضرت کے علمی کارنامے اور عملی کارنامے تھے میں دنیا بریلویت کو چیلنج کرتا ہوں جو آج ہفتہ آلہ حضرت منا کر دنیا کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ ہمارے آلہ حضرت صاحب بہت بڑے عالم تھے سنیں کوئی اس وقت تک بڑا عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا سلسلہ علمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے خدا کی قسم ساری دنیا بریلویت پلٹی لٹک جائے احمد رضا خان کا علمی شجرہ علمی سلسلہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بہت دور کی بات کوئی رضا خانی شاہ بلی اللہ رحمہ اللہ تک بھی احمد رضا خان کا علمی اور حدیثی سلسلہ ثابت نہیں کر سکتا کیوں اس لیے ان کی اپنی تمام کتابوں میں المیزان میں حیات علیہ حضرت میں سوانے علیہ حضرت میں ملفوظات میں اور اسی طرح تمام ان کی احمد رضا خان کی حیات پر لکھی جانی والی کتابوں میں یہ بات باور طور پر لکھی ہوئی ہے کہ احمد رضا خان نے ساری کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی مرزا غلام قادر سے پڑی ہیں تمام بریلوی سیز کے محترف ہیں کہ احمد رضا خان نے یہ علمی کتابیں کسی عالم محدث مفسر سے نہیں بلکہ یہ علمی کتابیں پڑی ہیں تو احمد رضا خان نے غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا نبی تھا جھوٹا نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا اس کے بھائی مرزا غلام قادر سے پڑی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ احمد رضا خان سال میں دو مرتبہ مرزائیوں کی مسجد میں تقریر کرتا تھا المیزان انیس سو بہتر کا چھپا ہوا ان کا اپنا رسالہ اس میں اس مرزائی مسجد کی تصویر بھی ہے جہاں احمد رضا خان اپنے سال میں دو مرتبہ جو ہے وہ بیان کرتا تھا یہ تو میں نے مختصراً آب حضرات کے سامنے احمد رضا خان کا تعرف کروایا اس نے ایک نیا دین پیش کیا جس کو رضا خانیت کہا جاتا ہے پوری چودہ سو سال کی امت کی تشریحات کو پاؤں سے روندہ تمام تفسیروں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی چیزیں سامنے لایا اور ایسی ایسی نئی باتیں جو نہ اللہ کے نبی نے بتائی ہوں نہ صحابہ نہ تعوین نہ تبہ تعوین نے احمد رضا خان اس نئے دین کے مجدد بنے میں نے کہا وہ سائے شریف میں خود ہی بسیت کی ہے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے میری کتابوں سے ثابت ہے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے اور نئے دین کے دائی جب بنے تو دین میں مختلف چیزیں لائیں لہذا ان مختلف اور نئی چیزوں کے اندر یہ ربی الاول کے سلسلے میں جو ہمارے رضا خانی دوست سلسلہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جشن عید ملاد النبی کے نام سے وہ کچھ نبی کا نام لے کے کرتے ہیں جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا وہ بھی اس نئے دین کے دائی کی ساری محنت ہے ربی الاول کا مہینہ 
बिल्कुल हमारे सर पे है और जश्न ईद मिलादुलनबी के अनुमान से बरेलवी जो काम करते हैं उसकी हकीकत आप हजरात के सामने है जो हजरात हमारे पाकिस्तान के हैं उन्हें तो मालूम है कि किस तरह अल्लाह के नबी का नाम लेकर जश्न किस तरह मनाया जाता है और क्या सिलसिला किया जाता है पूरे मुल्क को जो रोशन किया जाता है चोरी की बिजली से अगर कोई इतना बड़ा आशिक है और चरागा उसने करना है तो अपने मीटर से तार लगाए जब महीने के आखिर में बिल आएगा तो आज दस साल में देखूंगा कौन कितना बड़ा आशिक है बिजली चोरी की मुख्तलिफ जगहों से कुंडे लेकर गलियों को सजाया खर्चा साडा नखरा तो खर्चा हुकूमत का और दावा किया कि जी हम बहुत बड़े आशिक है हमने ये चरागा किया रवि अवल के अंदर बारह रवि अवल को जश्न मनाया गया मैं बरेलवियों से यह सवाल करता हूं और दूसरे हजरात भी इसको गौर से सोचे कि आज से कुछ अरसा पहले तक इस रवि अव्वल के महीने को बारह वफात कहा जाता था और बारह वफात के नाम पर यह महीना लोगों के अंदर राइज था और अल्लाह के नबी की वफात का सिलसिला बहुत ज्यादा राइज था लेकिन ये चंद सालों से बारह वफात के बजाय जश्न ईद मिलादुल नबी हो गई जश्न ईद मिलादुल नबी अल्लाह के नबी का पैदाइश का जश्न मना रहे हैं और किस अंदाज में जुलूस निकला घोड़े भी आए ऊंट भी आया और जुलूस के अंदर रास्ते के दोनों तरफ औरतों का इज्तेम बेपर्दगी रिजक की बेहरमती जुलूस के शुरका से आप जरा पूछे कि क्या तुम्हारे जुलूस के अंदर ऊंट गाड़ियों से ताफ्तान और रोटी और शीर माल और दाल की थैलिया फेंकी नहीं जाती हवा में लहराई नहीं जाती और क्या औरतों का और मर्दों का इख्तलात नहीं होता हमारे नबी की शरीयत हमारे नबी की सीरत हमें इसी बात का दर्ज देती है और फिर ये बात सुने कि रवि अव्वल का महीना तो अल्लाह के नबी के वफात का महीना भी है और एक अजीब इनकशाफ आप सुने और दुनिया बरेलवियत अपने ऊपर से ये पहाड़ हटाए कि बकौल बरेलवियों के कि हमारे आला हजरत इतने बड़े आलिम थे कि लम्हा भर के लिए उनका कलम खता कर जाए खुदा ने नामुमकिन बना दिया था इनके मुजद ने किताब लिखी है नुतकुल हिलाल एक रिसाला है मदरदा खान का उसमें लिखा है किसी ने सवाल पूछा कि अल्लाह के नबी की पैदाइश कब हुई तो उन्होंने लिखा कि अल्लाह के नबी की पैदाइश आठ रबी अव्वल को हुई और सवाल किया वफात कब हुई तो कहा वफात बारह रबी अव्वल को हुई पैदाइश का नुतकुल हिलाल सफा बारह में लिखा है और वफात का नुतकुल हिलाल सफा तेरह पे तो अहमद रजा खान ने क्या तहकीक की ताकीक ये की है नुतकुल हिलाल रिसाले में के नबी की पैदाइश आठ रबी अव्वल और वफात बारह रबी अव्वल दुनिया बरेलवियत बताए इस बात को के अपने आला हजरत से पूछो वो तो कहते हैं बारह रबी अव्वल नबी की वफात का दिन है तो ये तमाम रजा खानी नबी की वफात पर नाउजुबिल्ला जश्न मना रहे जालिमो अगर किसी के मोहल्ले में वफात हो जाए किसी उसी मोहल्ले में शादी हो लोग अपनी खुशी की तकरीबा छोड़ देते हैं हमने देखा कि नबी के वफात वाले दिन ऐसा जश्न का समा और ईद मनाई जा रही है मेरे नबी सारी जिंदगी सहाबा को दो ईदें बताते रहे लेकिन राफजियों और शियों के भाई जिन्होंने देखा कि हम हर बात में शियों की पीछे तकलीद करते हैं हर अमल शियों का हमारे अंदर पाया जाता है तो शियों की तीन ईदें थी इन्होंने भी तीन बनाई और फिर मैं सवाल करता हूं बरेलियों से अगर ये ईद है तो अल्लाह के नबी ने जो ईदें बताई उसमें अल्लाह के नबी ने ईद की नमाज भी बताई अल्लाह के नबी ने ईद का खुतबा भी बताया बताएं बरेलवी ईद मिलादुल नबी को उनकी मस्जिदों में नमाज का क्या टाइम है और कोई बर, बर, कोई इनके ऊपर वहीद नहीं की ये लोग ईद मिलादुल नबी की नमाज भी शुरू कर दें दो तीन साल पहले हमारे कराची के औरंगी टाउन के अंदर रजा खानियों ने ईद मिलादुल नबी की सुबह नमाज भी पढ़ी है ईद मिलादुल नबी की नमाज का एहतमाम इब्तदा है इश्क रोता है क्या आगे आगे देख होता है क्या मेरे दुहाई 
हमारे कराची में दावत बिरयानी सॉरी दावत इस्लामी के अमीर जो हैं जनाब इलियास कादरी साहब अतारी साहब अल्लामा हैं जो पहले किसी वक्त झाड़ू बेचते थे अब तो माशाल्लाह बहुत बड़े अल्लामा हजरत अपने मुरीदों को ये बात बावर कराते हैं कि बारह रबी अव्वल नबी की पैदाइश है और नबी की पैदाइश वाले दिन रोजा रखना चाहिए और लिहाजा बरेलवी बहुत से दावत इस्लामी वाले रोजा रखते हैं और कहते हैं ये ईद मिलादुलनबी है इसमें रोजा रखा करो तो मेरे भाई मैं बरेलियों से सवाल करता हूँ ईद भी है और रोजा भी है तो ईद को तो शैतान रोजा रखता है ईद उल फितर में और ईद उल अजहा में शैतान के रोजे होते हैं क्योंकि हमें ईद वाले दिन रोजा रखने से मना किया गया है तो ये तमाम सिलसिले और ये नुतकुल हिलाल के हवाले इसको जहन में रखें और ये इनके करतूत देख लीजिए हमारे कराची के अंदर तो खास कर इस किस्म की बेहयाई रबी अव्वल के महीने में होती है मर्द औरतों का अख्तिलास कि कोई ईसाई देख ले तो वो भी परेशान हो जाएगा कि ये तो हमसे भी आगे बढ़ गए हमारी क्रिसमस के मौके पे वो बेहयाया नहीं होती जो रबी अव्वल के जुलूस में आज नाम नहाज मुसलमान कर रहे हैं ईसाइत की तकलीद की ईसाइयों ने अपने नबी की पैदाइश को ईद का दिन करार दिया क्रिसमस मनाई और यहाँ इन्होंने भी नबी के पैदाइश वाले दिन को बकोल इनके के नबी के पैदाइश का क्या फर्क रहा ईसाइयों में और इनमें इसमें आप हजरात से फिर दरख्वास्त करूंगा कि इस फितने से बच के रहे ये वो फितना है जिसने पूरी दुनिया के अंदर आले हक को बदनाम करने की कोशिश की और ये वो फितना है जिसने दीन की कोई मेहनत नहीं की सिवाय गालियां देने के गालियां देने के और कुछ ना सीखा अल्हम्दुलिल्लाह ये अलहमदुल्लामाए देवबंद हैं जो जिहाद के मैदान में भी आगे मिलेंगे तबलीग के मैदान में भी आगे मिलेंगे दर्स व तदरीस के मैदान में भी आगे मिलेंगे दीन के लिए कुर्बानियां देने के लिए भी आगे मिलेंगे और हर जगह कुर्बानी देना रहे अलहमदुल्लात में मिला है चाहे वो इन मुनकिन सहाबा की सूरत में हो मुनकरीन फिका की सूरत में हो मुनकरी हो या और दीगर सूरतों में आए इन तमाम फितनों से बचना हमारे जिम्मे है ये हमारे कराची के हमारे मुस्तंद आलिम हजरत मौलाना तलहा रहमानी साहब दामद बरकत मलालिया ये उनकी मेहनत है और उन्हीं के तवसत से अलहमद आज यहाँ कुछ गुफ्तु का मौका मिला और इन्हीं की साइड से अल्हम्दुलिल्लाह फिर बातिला के रद में काम हो रहा है यही चंद बातें थी जो मैंने आप हजरात को सामने की हैं अब इन सवाल के सिलसिला शुरू होगा उसमें आप हजरात के सवाल के जवाब दिए जाएंगे ठीक है और जी हजरत जजाकमल्ला तो अब सवाल और जवाब का जो है वो सिलसिला शुरू करते हैं हजरत ने बहुत ही जाम तरीके से इन काला हजरत की जो है वो कारिस्तानिया काले करतूत जो है वो बहुत जाम तरीके से हजरत ने जो है वो और वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए हजरत ने बयान किए हैं और मुमकिन है कि ये चीजें जो है वो महसूस हो रही हूँ किसी को कि जी ये जो है ये क्योंकि हम कह रहे हैं कि जी वो गालम गलोच वाली जो है वो तो अब ये तो गालम गलोच नहीं है ये तो मतलब वो चीजें हैं जो मतलब उनकी अपनी किताबों में सारी दर्ज है और अजीब बात है कि ये सब उनके मलफूजात में ये सब मौजूद है और कोई भी बात हजरत ने मैं नहीं समझता मैं बहुत गौर से जो है ये सारी बातें सुन रहा था हजरत की और सब जो है वो हवाले जात जो है वो मौजूद है तो अब ये है कि हजरात को जो है ओपन दावत है सवाल के लिए तशरीफ लाए जिन जिसको जो भी सवाल करना है मैं एक सवाल करके जो है अपना शर्त बंद बिदत बंद भाई आपको जो है मैं माइक आपके हवाले करता हूँ तो ये हजरत आपने अभी जिस तरह मतलब बताया ये क्या इसकी क्या वजह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलून दज्जाल 
कजाब उसकी जो चीजें हमें मिलती हैं और जो उसके हालात मिलते हैं ये गन से भरा हुआ ये खलाजत का ढेर इसी किस्म की खुराफात उसकी जो है वो मिलती हैं और ये जो बहुत करीब करीब इनका कुछ लिंग एक तो एक तो ये मेरा सवाल है कि ये क्या इनका कोई खसूसी कुछ एक वो कोई है क्या और दूसरा जो ये है कि इसने जो है अहमद रजा खान ने जिसको मैं आला हजर तो क्या क्योंकि मेरा जमीन गवारा नहीं करता कि मैं ये लफ्ज जो है अपने मुंह पर लाऊं तो मैं काला हजरत कहूंगा अगर किसी को बुरा लगता है तो बहरहाल लगता रहे तो बात यह है कि ये काला हजरत जो है इसने सहाबा इकराम रजानजमाइन में से भी जो है हजरत आयशा सदीकर रजी अल्लाह मिन उनके बारे में भी कुछ की बकवासात और कुछ इस तरह की इतना बड़ा मुरतद और मुशरक इंसान था ये तो इस पर भी अगर कुछ आप जरा और ये जो लिंक है इसके हवाले से अगर कुछ बताना चाहें तो ये दो मेरे जो है पॉइंट है ने सवाल पूछा इसका जवाब मुख्तर मैं आपके सामने ये अर्ज कर दूं कि दोनों का लिंक मैंने अभी बयान में भी थोड़ा बहुत ये बतलाया है कि एक तो दोनों को अंग्रेज ने उठाया ओलमा जेवन की मुखालफत में और जिहाद को बदनाम करने के लिए आप देखें कि आलाम आलाम अहमद रजा खान की किताब सफर दो पर वो हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम कह रहा है और जिहाद की मुखालफत में ये फतवा दिया और गुलाम अहमद कादियानियों को हम देखते हैं कि उसने कहा कि मैंने जिहाद पर इतनी किताबें खिलाफ लिखी हैं कि सत्तर अलमारियां भर जाएं छोड़ दो ए दोस्तों जिहाद का ख्याल दीन में हराम है जंग और कताल यह गुलाम अहमद कादियानी की बात है अब बात यह है कि दोनों में लिंक इसलिए भी है कि आप देखें जिसके घर से आदमी खाता है फिर उसके बोल बोलने पड़ते हैं इनकी तमाम किताबों में इस बात को वाज तौर पे लिखा है कि हला हजरत के उस्ताद गुलाम अहमद कादियानी के भाई मिर्जा गुलाम कादिर थे और मैंने अभी बतलाया कि अल मीजान अहमद रजा खान नंबर जो खसूसी उन्नीस सौ बहत्तर में बरेलवियों ने शाया किया उसमें बाकायदा उस मिर्जाई की तस्वीर मिर्जा मस्जिद की तस्वीर भी बताई दिखाई है जहां पर अहमद रजा खान साल में दो मरतबा बयान करता था और अहमद रजा खान ने नवत के खिलाफ एक नया दिन पेश किया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी यही किया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबूवत का मुनकर था और आप देखें कि अहमद रजा खान ने किताब लिखी हदायके बख्शिश हदायके बख्शिश की जिलदोम में जो एक शेर है अंजाम व आगाज रिसालत बाशद इन गोहम किताबे अब्दुल कादिर आज भी हदाय के बख्शिश के अंदर ये शेर मौजूद है अहमद रजा खान ने लिखा अंजाम हुआ है आगाज रिसालत बाशद यानी पीरान पीर के इंतकाल के बाद दोबारा रिसालत का आगाज होगा और जो नया रसूल होगा वो पीरान पीर के ताबे होगा ये बातें लिखी और जहां अहमद गुलाम अहमद कादियानियों को देखें तो गुलाम अहमद कादियानी ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तला की शान में गुस्ताखियां की यही हाल अहमद रजा खान का था हदाय के बख्शे जिल सोम ये बरेलवियों की छपी हुई है और इनकी अपनी किताबों में हवाले हैं कि हदाय के बख्शे जिल सोम अहमद रजा खान की है उसके सफा सैतीस पर हजरत आयशा की शान में गुस्ताखी की तंग चुस्त है उनका लिबास और जोबन का उभार वो मुस्की जाती है कुबा सर से कमर तक लेकर ये फटा पड़ता है जोबन मेरे दिल की सूरत ये अहमद रजा खान ने नाउज बिल्ला मंजा लिखिए शेर उमुल सैयद कायनात तयबा ताहरा हजरत आयशर अल्लाह तला के मुताल कहा और मलफुजात में अहमद रजा खान ने लिखा है कि हजरत आयशा नबी की शान में वो बात की जाती थी नबी के शान के खिलाफ कि कोई और कहता तो गर्दन उड़ा दी जाती इनके ये लिंक हैं और बरेलवी ये बात कहते हैं हमने खत्म नबूत के लिए बहुत काम किया बहुत दुनिया जानती है कि खत्म नबूत का मसला हल कराने वाले मुफ्ती महमूद साहब और गुलाम गौस हजारवी रहम कौन थे शायमद नुरानी को बरेलवी कहते हैं कि इन्होंने खत्म नबूत के लिए बहुत काम किया मैं ये समझता हूँ जो खत्म नबूत के लिए काम करे उसकी मौत मिर्जा गुलाम अहमद का दियानी की तरह नहीं आती पाकिस्तान के अखबार इस बात के गवाह है कि शाह अहमद नुरानी का इंतकाल इस्लामाबाद के बाथरूम में हुआ हजरत ने इतना जोर लगाया कि अटैक दिल तक पहुंचा और उसी बाथरूम से निकाला गया 
یہ تمام دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے بات کی جاتی ہم نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ایسی حقیقت بالکل نہیں عبدالستار خان نیازی جو ان کا بہت بڑا مولوی گزرا ختم نبوت کی تحریک میں تو اپنے داڑی منڈا کر بھی بیٹھ گئے تو دونوں کا لنک یہ یہ کہ دونوں نے علماء حق کے خلاف کتابیں لکھی اور مشن دونوں کا انگریز ہی نے دیا اور دونوں کا مقصد یہی تھا پیدا کرنے کا کہ کسی طرح لوگوں کے ذہنوں سے جہاد نکل جائے اور دین حق کی باتیں نکل جائیں اور صحیح شریعت کو بالکل پامال کر دیا جائے ان دونوں کے بالکل ایک ہی مشن تھا جو انگریزوں نے دونوں کو دیا جی ماشاءاللہ تو آپ آج ہیں حضرات لیکن یہ کیا نام ہے بھائی آپ کا سی یو ٹی اسلام یہ آپ پی ایم میں جو ہے یہاں شیئر بنے میں مائک آپ کے لیے حاضر ہے آپ آئیں اور انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ کوئی سوال جو ہے وہ کرنا چاہیں اس کالا حضرت کے متعلق اس کی ضروریت کے حوالے سے بلکل آج ہم نے یہ روم اسی لیے اوپن کیا ہے بلکل آپ کو اس کا پورا پورا موقع دیا جاتا ہے آ جائیں اور پھر اگر ہمت اور جرت ہے آپ کے اندر جو کہ نہیں ہوگی کیونکہ جرت مند اور غیرت مند صرف دیو بند کا نام ہے تو الحمدللہ یہ چیز آپ لوگوں کے اندر نہیں ہے اگر ہے اور اتنا اتنے بازمیر ہیں آپ تو آئیے مائک پر اور مائک پر آ کے سوال کریں انشاءاللہ اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کب تک بیٹھ کر یہاں پر سنتے ہیں یہ پیچھے بیٹھ کر یہ بگ بگ بکواس کرنا یہ جو ہے وہ جو تمہارا روم ہے تو آج جو ہے وہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ تمہارے کالا حضرت کی کیا حقیقت ہے اور ہے ہمت تو آ جاؤ مائک پر یہ ٹیکس میں یہ چھوڑو یہ تو فضول بزدلوں کی اور اس کی باتیں ہوتی ہیں ہم نے آج اسی لئے بالکل اوپن روم کھولا ہے اور بالکل اوپن آپ کو اجازت ہے انسان کے بچے بن کر آؤ اور سوال کرو بالکل اجازت ہے تو میں مائک چھوڑ رہا ہوں سہر انڈر اسکور اے کے اور اس کے بعد آسف بھائی آپ دونوں ہی آج ہیں اپنا سوال کر لیں پھر اس کے بعد حضرت جوہن کو جواب دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ ہی برکاتہ پھر میری آواز آ رہی ہے تو بتا دیں حضرت سوال یہ ہے کہ ایکچلی ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تو انگریزوں کا مسلم آئیڈنٹ تھا لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بالخصوص میں یہاں ہندوستان میں دیکھتا ہوں بعض افراد جو اسٹیٹیجک لیول پہ یعنی جو اسٹیٹیجی ڈیزائن کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کا رویہ بالخصوص رضا خانیوں کے تعلق بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں تو چنانچہ ہندوستان کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ اس طرح کے عرص وغیرہ کو کافی ٹی وی پروجیکشن دیا جاتا ہے اور یہ اسی اسٹیٹیجی اور یہ اسی حکمت عملی کا ایک رویہ ہے تو بالخصوص ایک میرے دوست جو پروفیسر کیشور اور جادت ہے میں نے دیکھا کہ وہ یہ بریلیوں کو بڑا سراتے ہیں جبکہ دیوبن اور تبلیغ جماعت کے شدید مخالف ہیں اور یہ پروفیسر کیشور اور جادو اکیڈمک سٹاف کالیج اسمائن سٹی کے پروفیسر ہیں ان کے مطالعے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ راہ میں یہ اسٹیٹیجیک لیول کے اوپر یہ اسٹیٹیجی ڈیزائن کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آج بھی کالا حضرت کی طرح یہ لوگوں کا جو عمل ہے اور طریقہ کار ہے اور ان کے جو کچھ بھی مصروفیات ہیں اور ایکٹیوٹیز ہیں وہ اسلام مخالف اور اسلام دشمنوں کی تائید میں اور ان کے انسران ہی میں ہیں تو ایسے اور کوئی ایسے ثبوت کلوز بھی ملتے ہیں کہ حضرت اس سلسلے میں اگر واقف ہیں تو میں جاننا چاہتا تھا شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر میری آواز آئی ہے تو بھائی لکھتی جائے گا جزاک اللہ خیر حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے میں نے کافی مرتبہ جو ہے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ بریلیوں کی جو بھی مجلس ہوتی ہے چاہے ان کی تبلیغی حضرات جو کرتے ہیں ان کے دعوت اسلامی والے تو اس میں ایک شخص جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس میں جو ہے یعنی وہ کھڑا ہو کے جو ہے یہ جو ہے یعنی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہے یہ حکم دیا ہے کہ اگلی مجلس جو ہے یا اگلی جو ہے یعنی اگلا جو اجتماع جو ہے فلاں جگہ فلاں شریف جگہ پہ کیا جائے تو حضرت اس کی کیا حقیقت ہے اور دوسری ہے کہ اب ربی رول کا مہینہ آگیا ہے اب جگہ جگہ جو ہے موہ مبارک کا جو ہے دیدار ہوتا ہے یہ اس قسم کی مجلس سے ہوتی ہیں تو ہمارے حضرات کو آیا اس میں شرکت کرنی چاہیے یا نیچ کرنی چاہیے کیونکہ بہت سے حضرات جو ہیں یعنی اپنے لوگ بھی یعنی 
زاری بات ہے یعنی دعویٰ جس قسم کا کیا جاتا ہے اس سے جو ہے وہ حضرات بھی جو ہے ان جگہ جو ہے جا کر جو ہے مقصد کافی حضرات ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ ان مجلسوں میں جو ہے شرکت کرتے ہیں برکت کی سروس ہے تو ان کی طرح وضاحت فرما دیں تو میں مائک چھوڑا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آصف بھائی آپ کا سوال جو ہے وہ ابھی یہ جو ہے حضرت دے رہے ہیں اور یہ جو آپ نے ہر انڈر اسپور اے کے بھائی یہ آپ نے جو سوال کیا وہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا آواز آپ کی ذرا کچھ کمزور آ رہی تھی ہمیں اگر آپ اس کو دوبارہ جو ہے حضرت کے بھی جواب دیں گے اس کے بعد پھر آپ سوال جو ہے وہ ریپیٹ کر لیجئے گا سوال آصف بھائی نے جو کیا ماشاءاللہ کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں بریلیو میں سے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ آپ اب فلا جگہ اجتماع کریں فلا جگہ یہ برکت ہوگی وہ برکت پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہی جھوٹا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی زیارت تو ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی سے سچا عشق رکھیں ہاں یہ اگرچہ مسئلہ ہے کہ کسی کافر کو بھی زیارت ہو سکتی ہے لیکن بریلیوں کا یہ دعویٰ اس لیے جھوٹا ہے کہ ان کے آلہ حضرت بھی یہ جھوٹ بولتے ہوئے آئے ہیں احمد رضا خان نے یہ بات کہی کہ مجھے اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور کہا ہے کہ اے احمد رضا تجھے کبھی بھی چار بیماریاں نہیں ہوں گی ایک یہ کہ آشوب چشم کے مریض نہیں بنو گے تاؤن نہیں ہوگا سردی سے بخار نہیں آئے گا اور اسی طریقے سے تمہیں کبھی بھی بواسیر نہیں ہوگی لیکن ایبریلیوں کی کتابوں میں حیاتِ آلہ حضرت دیکھئے یا اسی طریقے سے سوانِ آلہ حضرت دیکھئے ان تمام کتابوں میں یہ بات لکھئے کہ آلہ حضرت آخری عمر میں آشوبِ چشم کے مریض ہو گئے تھے اور آخری وقت میں تاؤن کے مریض بھی ہوئے اور سردی سے بخار بھی آیا یہ دعویٰ تو ان کے احمد رضا خان صاحب بھی کرتے تھے مجھے نبی کی یہ زیارت ہوئی ہے اور یہ فرمایا یہ فرمایا ایک جگہ پر ملفوظات جل دو کے اندر احمد رضا خان نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی جس میں ایک لفظ لکھا ہوا دیکھا علف دال اور ہا اور کہا میں نے صبح اٹھ کے اس کی تعبیر یہ نکالی فضول بک خود وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی تعبیر نکالی فضول بک تو میں نے کہا بلکل صحیح تعبیر نکالی ہے نہ فضول ہی بکتے تھے تو یہ جو بریلیوں کا طریقہ واردات ہے کہ ہمیں حضور کی زیارت ہوئی ہے ہمیں فلان کی زیارت ہوئی ہے یہ تو زیارتوں والے ہیں تائر القادری بھی کہتا تھا مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے اور حضور فرماتے ہیں میں پنجام میں تائر القادری تیرے سے ملنے آیا ہوں وہ اتنا بڑا بیمان نکلا کہ حضور کی زیارتیں بھی کر رہا اور داڑی بھی کٹوار ہے بلکل چھوٹی چھوٹی داڑی اس ٹیج پہ موبائل بجا تو گنڈیا کے گائنے کی آوازیں آ رہی ہیں یہ زیارتوں والوں کے حال ہیں اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ ان کے یہ دعوے جھوٹے ہوتے ہیں ان کا یہ آلہ حضرت بھی اسی طرح کا دعویٰ کرتا ہوا آ رہا ہے جیسے میں نے کہا اس نے کہا مجھے حضور کی زیارت ہوئی کہ چار بیماریاں نہیں ہوں گی اور چاروں بیماریوں میں مبتلا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے موہ مبارک ہو یا آپ علیہ السلام کی تبرک کی کوئی چیز ہو اگر مستند طریقے سے ثابت ہو کہ یہ واقعی آپ علیہ السلام کی ہے تو علماء دیوبند بھی اس کو متبارک سمجھتے ہیں اور علماء دیوبند بھی اس کو عظیم و شان چیز سمجھتے ہیں لیکن اس کو عام مجمع میں اس انداز میں جیسے بریل بھی پیش کرتے ہیں کہ ایک ایک روپے میں زیارت کروا رہے ہیں دو دو روپے لے کر زیارت کروا رہے ہیں ہر ایرہ غیرہ نتو غیرہ آ رہا ہے اور گندے ہاتھ بھی لگا رہا ہے تو یہ بیدوی کی بات ہے کیا ہمارے نبی کے بال مبارک یا ہمارے نبی کے کچھ تبرک اس لیے رہ گیا کہ ہم نعوذ باللہ اس سے دو دو روپے تین تین روپے کمائیں یہ طریقہ صحیح نہیں اگر مسترد طریقے سے نبی علیہ السلام کی بال مبارک یا آب علیہ السلام کا جبہ مبارک ثابت ہو جائے تو علماء دیوبند بھی الحمدللہ اس کو متبرک سمجھتے ہیں 
जी लेकिन हजरत इसमें है कि ये बात भी हो सकती है ना कि ये क्योंकि इन नमल मुश्तिकूर नजर अब ये नजस लोग हैं और ये जो है वो निजात से ढेर ये अगर ये अगर हकीकतन और जो साबित शुदा चीज है आपने फरमाया तो फिर तो इनका ऐसी इतनी मुबारक और मुकदस चीज को जो है देखना और उसका तो फिर मेरा ख्याल है कि हाँ हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल मतलब देखना तो क्या होगा हाँ लेकिन उस उस तरह उसको अपने पास रखना और उसकी पर वो लोगों को हम पैसे वगैरह जी सही तो आ जाए जी मैं भाई आवाज अगर आ रही है तो ओके लिख दें मुझे पता चल जाएगा हाँ नहीं दरअसल ये है कि मैं अपने एक मुशाहिदे की बात कर रहा था कि मैंने यहाँ पर हिंदुस्तान में देखा कि बिलखसूस हुकूमत के हल्कों का इनको बड़ा ताउन होता है टी वगैरह पर इनके उर्स वगैरह का बड़ा प्रोजेक्शन होता है और बिलखसूस स्ट्रेटेजिक जो लोग माने जाते हैं ब्रह्मन स्ट्रेटेजिक जो या हिंदुस्तान के अंदर वो लोगों के मुताब वो लोगों ने भी मैंने महसूस किया कि इनके मुताल उनका बड़ा नरम गोशा होता है तो इस जीवन में मैं अपने एक दोस्त प्रोफेसर केशव और जाधव का तस्करा किया था ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेज इस्लाम सिटी में बाहिर तो डायरेक्टर समझे जाते थे मगर इनके मुताल हमारे बाद अहबाब का कहना यह है कि ये राय के स्ट्रेटेजिक डिजाइन लोगों में से है तो मैंने देखा हमेशा ये इन लोगों की बड़ी सराहते थे उर्सों वगैरह को और तबलीग जमात और देवबंद से काफी शरीर मुखालफत क्या करते थे ये काफी बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं माशाल्लाह से कुरान भी पढ़े हैं काफी तरह से इनके जो है इस्लामी मालूम भी हैं तो इस जिम्मे में इनसे कभी कभी मुलाकात भी मेरे समझे बड़े सर्कल के दोस्तों में या बुजुर्ग दोस्तों के सर्कल में है तो खैर तो मैं बोलना चाह रहा था कि इस तरह की ये चीज आज भी जो है न सिर्फ अंग्रेजों के जमाने में हुकूमती ताबुन इनको रहा बल्कि आज भी ये चीज महसूस की जाती है कि आज भी हुकूमत और पता नहीं अंग्रेज और जो है ब्रिटिशर्स और अमेरिकन से इनका क्या ताल्लुक है आजकल लेकिन कम से कम मैं हिंदुस्तान के अंदर तो ये देखता हूँ कि आज हिंदुस्तान की ब्रहमिक एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट जो है इनको बराबर सपोर्ट करती है तो क्या और इस तरह के मतलब प्रूफ वगैरह हैं किसी को मालूम का इस सिलसिले में यह सवाल कर रहा था और कुछ नहीं शुक्रिया जजाकल्ला वाले वरह वरक आपने ये फरमाया कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इनके साथ बहुत ज्यादा नरमी का मामला करती है और जबकि देवबंदी हजरात पर गहरा तंग रखे हुए है तो मैंने तभी तो बतलाया कि कुफर हमेशा हक वालों से परेशान होगा इंडिया की गवर्नमेंट जानती है कि बरेलवियों ने जिहाद करना नहीं बरेलवियों ने कभी भी हक बात बोलनी नहीं और जो उर्स और जो कबर परस्ती कर रहे हैं इससे तो हमारे हिंदू मजहब को तकवीत मिल रही है क्योंकि अगर आप देखें तो बरेलवियत का मुताला गौर से किया जाए तो वो हिंदुओं की रस्में जो कि हिंदुओं के अंदर आज भी राइज हैं बरेलवियों के यहां पाई जाती हैं तीसरे दिन मुर्दे को जलाना यहां तीसरे दिन स्वयं करना सातवें दिन गंगा जमना राख हड्डियों से अलहदा करना और इनका यहां साता है चालीसवें दिन गंगा जमुना में हिंदू अपने मुर्दे की राख फेंकते हैं और ये चालीसवा कर रहे हैं और खुद अहमद रजा खान ने किसी ने सवाल किया फतावे अफ्रीका में अहमद रजा खान की किताब थी फतावे अफ्रीका मेरे ख्याल में अफ्रीका के जंगलात में लिखी थी बैठ के उसमें उन्होंने सवाल किसी ने किया हिंदुओं की होली जो होती है उसकी मिठाई खा सकते हैं तो आला हजरत ने बड़ा ही इलमी जवाब दिया कहने लगे हाँ उस दिन नहीं खा सकते दूसरे दिन खा लो छोड़नी फिर भी नहीं है तो आप देखें कि हिंदुओं की जो इबादत या हिंदुओं की जो रस्में हैं वो बरेलियों में पाई जाती हैं एक ही प्रभु की पूजा हम अगर करते नहीं एक ही दरबार पे सर आप भी धरते नहीं जितने भी बरेलियों के अकायद देखें हिंदुओं से मिलते जुलते हैं तो जाहिर बात है उनकी गवर्नमेंट तो उनको सपोर्ट करेगी और उनकी गवर्नमेंट के सपोर्ट करने की सबसे बड़ी दलील ये है कि कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि वहां के कभी बरेलवी ओलमा को अख्तर रजा खान अहमद रजा खान का पोता आज भी इंडिया में कभी तंग नहीं किया उनके यहां उनके मीडिया उनका आम है अब्दुल सत्तार हमदानी इंडिया का मौलवी है कभी भी उसको परेशान नहीं किया 
جبکہ ہمارے حضرات کو ہندوستانی حکومت آج بھی پریشان کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ہر باطل کے خلاف ہیں کشمیر میں جہاد ہماری طرف سے ہو رہا ہے ہندوستان کو للکارہ علماء دیوبند للکار رہے ہیں اس لیے یہ ان سے پریشان ہیں جبکہ بریلویوں سے اس لیے پریشان نہیں کہ انہیں معلوم ہے یہ نہ ہمارے خلاف کبھی جہاد کریں گے نہ کبھی کوئی بات کریں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بریلویت والا جو دین ہے بریلویت والا جو مذہب ہے وہ ہندو مذہب کو تقویت دے رہا ہے آپ دیکھیں وہاں بجرنگ بلی کا نعرہ ہے تو یہاں نعرہ حیدر علی ہے وہاں اگر اپنے مندر سے جب نکلتے ہیں تو الٹی چال چل کے نکلتے ہیں کہ پیٹ مندر کی طرف نہ ہو کہ کسی مزار سے نکلیں گے تو بالکل الٹا ہو کے نکلیں گے کہ پیٹ اس طرف نہ ہو اسی طریقے سے جتنے ہندووں والے عقائد کہ وہ اپنے مختلف دیوتاؤں کو پکارتے ہیں یہ بھی مختلف اللہ رب العزت کے بندوں کو پکار رہے ہیں اور دیگر خرافات میں اور جس طرح ہندووں کا عقیدہ ہے کہ ان کی روح مرنے کے بعد گھروں میں آ جاتی ہے بریلیوں کا بھی عقیدہ ہے جمعیرات کو نیازیں کیا کرو کہ جمعیرات کو گھروں میں روح آتی ہے آپ اگر غور سے مطالعہ کریں تو اس پہ آپ کو تفصیلی معلومات علامہ خالد محمود صاحب نامت برکات ملالیہ کی کتاب مطالعہ بریلویت اس میں ہندو مذہب اور بریلوی مذہب اس کی مطابقت بالکل تفصیل سے بیان کی گئی ہے انشاءاللہ وہ کافی و شافی رہے گی ماشاءاللہ حضرت سے ان کے کنیکشن جو ہیں وہ ادھر تو قادیان سے بھی ہیں اور اب یہ ہندویزم سے بھی آپ نے اور پھر وہ اور پھر عیسائیت سے تو پرانا ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک رہا ہے تو یہ تو کالا حضرت تو حضرت اس کے تو بڑے کالے پرسود بڑے واضح ہو رہے ہیں جی جا بات ہے جی اس کالے حضرت کی آئیے آصف رمزی بھائی آپ تشریف لائیے پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے حضرت ان کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے مائک شپ آئیے جی یہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت دو سوالات ہیں ایک ایک بریلوی بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کی طرف سے شرم کر رہے ہیں اس لئے میں نے کہا چلے میں ہی جو ہے آپ تک پہنچا دوں وہ یہ کہتے ہیں کہ سس سالہ تقریب چووی تھی دیوبن میں اس میں اندرہ گھاندی کو جو ہے آپ نے بلایا تھا اور ابھی جو ہے آپ یہ بات کرتے ہیں ایک جو ایک عام سا سوال ہے اکثر جو ہے یہ بریلوی ہزار اٹھاتے ہیں اس پہ بھی ذرا روشنی دال دی جائے گا اور دوسرا یہ کہ ہمارے ایک بھائی ہیں یہ روم کے ایڈمن وہ یہ ہے پوچھ رہے ہیں کہ کیو ٹی وی ایک روائی ایک سیکنڈ کیو ٹی وی جو ہے نا یہ کیو ٹی وی لوگ بہت دیکھتے ہیں اور اس سے زیادہ جو ہے بڑے متاثر ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے اس پر بھی ذرا جو ہے تھوڑا سا تفسرہ کرتے ہیں کہ یہ کیو ٹی وی جو ہے بریلیوں کا جس میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی سوال کیا جائے تو وہ جو ہے دس منٹ کے بعد جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں اور استخارہ کرتے ہیں دس منٹ کے اندر استخارہ کر کے جو ہے اس کا جو ہے صحیح حل جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دیتے ہیں تو یہ دین میں جو ہے اس قسم کی چیزیں کیا موجود ہیں کہ دس منٹ کے اندر استخارہ کیا اور جواب جو ہے فلک جھپکتے ہی آپ کے پاس جو ہے جواب موجود ہوا تو اس چیزوں سے جو ہے لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں تو اس پر بھی ذرا روشنی دال دیجئے گا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جو پہلا سوال کیا جو بریلیوں کی طرف سے مشہور سوال ہے بات یہ ہے کہ اندرہ گاندی اس وقت کی وزیر آزم تھی اس کو بلایا نہیں گیا تھا بلکہ اس کی انٹیلیجنس نے جب اطلاع دی کہ اتنے سارے مولویوں کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے تو وہ گھبرائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت کا تختہ نہ لٹ جائے وہ بغیر بلائے خود جلسہ گاہ میں آئی ہے اب ظاہر بات ہے اگر کوئی کسی ملک کے سربراہ وہاں آئی ہے تو اس کو دھکے دے کے نکالا تو نہیں جا سکتا کوئی بریلوی یہ ثابت کر دے کہ اندرہ گاندی کو دعوت نامہ دیا ہو اندرہ گاندی کو بلایا ہو بن بلائے اچانک گھر پہ آئی ہے تو اس کو دھکے تو نہیں دیا جا سکتا جبکہ بناتوں کی مجلسوں میں عورتوں کے حجوم عورتوں کا ساتھ ہونا اور ان کو خصوصی دعوت دینا یہ تمام چیزیں ثبوت کے ساتھ علامہ خالد محمود صاحب نے اپنی کتاب میں بتصویر ذکر کی ہیں اور اس طرح کی بہت سی ان کی ملادوں کی سیڈیز بھی آپ کو مل جائیں گی جہاں پر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ یہ تمام باتیں بریلویوں میں پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنی ملادوں میں بہت سی جگہوں پہ عورتوں کو بھی بلاتے ہیں 
خود احمد رضا خان صاحب کے حال یہ تھا کہ بارہ کرامتیں احمد رضا خان کی الیاس قادری نے لکھی ہیں اس میں ایک کرامت یہ بھی لکھی ہے کہ کسی عورت کا شہر گرفتار ہو گیا تو وہ آل حضرت کے پاس بار بار آتی کام جب نہیں بنا تو مو بنا لیا نراز ہونے لگی تو آل حضرت نے کہا پان کھا لیجئے اپنے ہاتھ سے آل حضرت ان کے مو مبارک میں پان رکھتے ہیں اور پھر کہا پان رکھ لو کام ہو جائے گا اتنے میں اطلاع آئی کہ اس کا شہر آزاد ہو گیا تو پہلی بات جو جواب میں نے دیا کہ وہ بن بلائی آئی ہے لہٰذا اس کو دھکے دے کے نہیں نکالا جا سکتا تھا اس وقت کی وزیر آزم تھی بریلوی جو سے میں پوچھتا ہوں کہ ان کے اپنے کرتوت تو اس طرح کے ہیں اگر کسی ملک کی وزیر آزم بن بلائی آ گئی تو اس کو بلائی نہیں گیا تو وہ آ گئی اس کو دھکے دے کے تو نہیں نکال سکتے لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اپنی مجلسوں میں بقاعدہ عورتوں کو دعوت دی جاتی ہے ہندووں اور سکھوں کے ساتھ مل کر ہمارے پاس ثبوت ہیں ملاد کی گئی ہمارے کراچی کے بریلیوں کا مدرسہ ہے نینیا اس کا شیخ الحدیث ہمارے کراچی کے مشہور طوائفوں کے اڈوں سے رات کو لڑکی سے بدکاری کرتے ہوئے شیخ الحدیث صاحب پکڑے گئے ایک لاکھ روپے میں جامع نینیا والوں نے اس کی سفارش کی یہ تو ان کے کرتوت ہیں اور الٹا ہمارے حضرات پر الزام لگاتے ہیں دوسرا آپ نے کیوں ٹی وی کا جو ذکر کیا تو حضرت بشیر فاروقی صاحب ماشاءاللہ ہمیں معلوم ہے کہ کتنے بڑے عالم ہیں کوئی علمی روب نہیں استخارے کا جو طریقہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے بتلایا وہ استخارے کی دعا ہے کہ کوئی مستقبل میں کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے استخارے کی دعا پڑھ کے دو رکعت نفل پڑھ کے آدمی رات کو سوئے اللہ رب العزت خواب میں کچھ حقیقت بتلاتے ہیں استخارے کا یہ طریقہ ہے یہ نہیں کہ دس منٹ بعد بشیر احمد فاروقی صاحب سر نیچے کریں اور ان کو استخارے کا جواب آ جائے یہ استخارے کا طریقہ بالکل صحیح نہیں استخارے کا وہ طریقہ ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا ہے جی حضرت مولانا صاحب بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ احسن الجزا اللہ تعالیٰ آپ کو اور حضرت مولانا طلحہ رحمانی صاحب کو اپنی شاہن شان اس کی جزائے خیر عطا فرمائے حضرت میرا سوال یہ ہے کہ رضا خان بریلوی صاحب نے جو وسائع شریف میں اپنا مذہب بتایا ہے کہ ہر فرض سے اہم فرض ہے کہ میرے مذہب پر قائم رہنا تو اب حضرت اس کی تو میرے ناکس علم میں تو ایک بات آئی ہے باقی حضرت آپ بتا دیں اور وہ جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہندووں کو کافروں کو تو حاضر ناظر کہا جائے اور اگر کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر مان لیا تو رضا خانی مذہب میں پھر وہ بے دین ہے پھر وہ غلط ہے اور گستاخ ہے اور اولیاء اللہ کو اور غوث پھاک کو حضرت علی کو اولیاء اللہ کو اور خود رضا خان بریلوی وغیرہ کو بھی یہ لوگ حاضر ناظر سمجھتے ہیں اس کے علاوہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام سے اس کا اگر کوئی تصادم ہے کوئی اور باتیں ہیں تو حضرت آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ اس کے مذہب میں جس نے اس نے مرنے سے دو گھنٹے کچھ جیسے کہ آپ نے شروع میں فرمایا تھا اس نے وسیعت کی تھی مرنے سے دو گھنٹے اور کچھ منٹ اوپر کہ میرا مذہب جو میری کتابوں سے میں ہے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فریضہ ہے تو حضرت اس کے مذہب میں کون کون سی باتوں میں یہ متحصادے میں حضرت آپ موٹے موٹے اشارے کر دیں ہمارے لئے بہت مفید ہوگا حضرت میں نے مائک فری کر دیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال ہے اس کے سوال کے ذریعے سے تقریباً چند ہی بنٹوں میں پوری بریلویت آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسلام سے کتنا متصادم عقیدہ ہے احمد رضا خان نے جو کام میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے وہ جانتا تھا کہ جو عقائد میں دے کے جا رہا ہوں وہ عقائد چودہ سو سال سے امت میں نہ رہے جیسا کہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء حاضر ناظر ہوتے ہیں نبی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں 
اولیاء حضر ناظر ہیں یہاں تک کہ ملفوظات میں احمد علیہ خان نے لکھا ہے کرشن کہنیا جو ہندو کافر تھا وہ بھی ایک وقت میں سو جگہ ہوتا تھا اور آپ نے جو کہا بے دینی والی باتیں یہ جال حق میں احمد علیہ خان گجراتی نے لکھا ہے حاضر ناظر کی بحث میں احمد علیہ خان گجراتی احمد علیہ خان کا خاص آدمی تھا اس نے لکھا ہے کہ جو اللہ کو ہر جگہ موجود مانے وہ بے دینی والی باتیں کرتا ہے ہر جگہ موجود ہونا تو رسول خدا کی صفت ہے جی ہاں یہ بالکل احمد رضا خان کے خلیفہ مفتی احمد یار خان گجراتی جس کو میں مفتہ کہتا تھا انہوں نے یہ لکھا ہے تو حاضر ناظر کا عقیدہ جو بریلویوں کا ہے وہ بھی بالکل اسلام کے چودہ سو سالہ عقیدے سے تضاد رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ کسی نے بھی اپنا کبھی عقیدہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ کے نبی یا اولیاء اللہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اسی طرح بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء علم غیب کی صفت سے متصف ہیں جیسا کہ میں نے کہا حاضر ناظر پہ بریلویوں کا عقیدہ کہ نبی کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں مقیاس حنفیت مولوی عمر اچھروی کی کتاب ہے عمر اچھروی ان کا بہت بڑا مولوی گزرا ہے اس کا بیٹا بھی پنجاب میں عبد التواب اچھروی آج بھی ہے اور کچھ دن پہلے سنا ہے نیٹ پہ عمر اچھروی کے پوتے نے علماء دیون کو گالیاں بھی دی ہیں صدیقی نام کا کوئی ہے صابر صدیقی یا عبدالقادر صدیقی تو عمر اچھروی بریلویوں کا مولوی مقیاس حنفیت کتاب ہے صفحہ بیاسی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کرتے ہیں تو نبی اس وقت بھی موجود ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک صفحہ دو سو بیاسی پہ تو یہ عقیدہ ان کا ہے اور اس کے علاوہ ان کا عقیدہ کہ انبیاء اور اولیاء تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں کہ ایک ذرے کا کائنات کے ایک ایک ذرے کا دریا کے ہر قطرے کا اور پہاڑ کے ہر پتھر کا درخت کے ہر پتے کا یہاں تک کہ نجم الرحمن ان کی مشہور کتاب ہے صفحہ باسٹھ پہ لکھا ہے جب میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو ان سے نکلنے والا پانی عورت کے رحم میں جاتا ہے تو ولی وہ پانی بھی دیکھتا ہے اتنا گندہ عقیدہ اور پھر دوسرا عقیدہ ایک عقیدہ یہ کہ انبیاء کو مختار کل کہنا اولیاء کو مختار کل یہ تمام عقیدے وہ ہیں جو بریلوی کسی جگہ سے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے مشکلات میں غیروں کو پکارنا مشکلات میں خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے حاجت روائی قبروں کے آگے سجدے یہ تمام وہ عقائد ہیں تمام وہ باتیں ہیں جو اسلام سے بالکل متصادم ہیں اسی نئے دین کے دعوت دی تھی دو گھنٹے سترہ منٹ پہلے احمد رضا خان نے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے یہ ان لوگوں کا مذہب ہے نبی کو ہر جگہ موجود ماننا اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں میں تو بریلویوں سے اکثر اپنے پروگراموں میں یہ سوال کرتا ہوں ٹھیک ہے اللہ کے نبی اگر ہر جگہ موجود ہیں تو جہاں نبی ہوتے ہیں وہاں خوشبو بھی ہوتی ہے اس لیے میرا نبی وہ ہے میرے اکابرین علماء دیوبند کا خیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پسینے میں وہ خوشبو ہے جو جنت میں بھی نہیں نبی جہاں ہوتے ہیں وہاں خوشبو ہوتی ہے بریلوی کہتے ہیں ہمارے سٹیجوں پہ نبی آتے ہیں ہمارے گھروں میں آتے ہیں ان سے کہو کہ تمہارے گھروں میں کبھی وہ خوشبو آئی ہے یا نہیں جب خوشبو نہیں آئی تو پتا چلا خوشبو والا بھی نہیں ہے یہ وہ اسلام سے متصادم قائد ہیں جو چند ایک میں نے آپ کو بتلائے بالکل عیسائیت والے اقائد ابھی مولانا تلہ رمانی صاحب فرما رہے تھے یہ وہ مذہب ہے کہ ہندو مذہب بھی اس میں ہیں اور دیگر اور مذہب قادیانیوں کے ساتھ بھی ان کا لنک میں کہتا ہوں عیسائیت سے سارا مذہب ماخوض ہے عیسائی اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہی اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں ہر جگہ موجود عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام علام الغیوب یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام علام الغیوب عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مختار کل یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام مختار کل عیسائی کہتے ہیں کہ موجزہ انبیاء کا اپنے اختیار سے ہوتا ہے یہ کہتے ہیں موجزہ نبی کا اپنے اختیار سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ عیسائی اپنے نبی کی پیدائش والے دن عید مناتے ہیں یہ کہتے ہیں بارہ بیر اول نبی کی پیدائش ہے یہ بھی عید مناتے ہیں عیسائی اپنے مرد کھڑا کر کے دفن کرتے ہیں اور احمد رضا خان نے وسیعت کی تھی کہ میری قبر اتنی بڑی کئی جائے کہ میں اس پہ کھڑا ہو سکوں اندر تاکہ آقا آئیں تو میں کھڑے ہو کے صلاح تو سلام پڑھوں یہ وہ عیسائیت سے ملتی جلتی باتیں ہیں 
جو بریلویت اور رضاخانیت میں پائی جاتی ہیں اس لیے اس نے کہا تھا میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے اسے معلوم تھا اگر میں فقہ حنفی بتا کے جاؤں گا تو اس میں تو تمام چیزیں جو میرے مذہب میں ہیں وہ در نہیں ہیں اس لیے کہ حنفی ہونا الگ بات ہے اور منفی ہونا الگ بات ہے بریلوی حنفی نہیں بلکہ منفی ہیں قرآن و سنت سے متصادم قانون بنایا فقہ حنفی سے مخالف ہو کر ایک نیا دین بنایا یہ مختلف باطل مذہبوں کا جو ہے وہ ماجون ہے ماجون ہے مرکب ہے بریلویت جس میں عیسائیت بھی ہے شیعت بھی ہے قادیانیت بھی ہے ہندو مذہب بھی ہے آپ دیکھیں بارہ بیل اول کو جو جلوس نکلتا ہے اور دس محرم کو شیعوں کا جو جلوس نکلتا ہے دونوں میں صرف ماتم کا فرق ہے باقی تمام باتیں بارہ بیل اول کے جلوس میں وہ ہوں گی جو آپ کو شیعوں کے دس محرم کے جلوس میں ملیں گی اور نعرہ حیدری یہ ان کا نعرہ شیعوں کا ان کا بھی نعرہ نعرہ حیدری شیعہ کہتے ہیں ہم پنج تن کے غلام ہیں ان کی بھی ناتے ہیں فسی الدین سہروردی کی اور دیگر کی کہ میں تو پنج تن کا غلام ہوں حالانکہ مسلمان سب تن کا غلام ہے نبی کے تمام صحابہ کا غلام ہے یہ وہ دین ہے جو بالکل نیا دین احمد رضا خان نے پیش کیا دو گھنٹے سترہ منٹ پہلے اسی کی وسیعت کی ہے تو میں نے کہا قادیانیوں سے بھی لنگ عیسائیوں سے ہندووں سے شیعوں سے شیعہ تین عیدیں مناتے ہیں یہ بھی تین عیدیں مناتے ہیں اور آپ کے تو شاید علم میں نہ ہو بریلیوں نے چوتھی عید بھی شروع کر دی ربی السانی میں عید غوثیہ کے نام سے جی عید غوثیہ کے نام سے چوتھی عید ہر دفعہ عید منا رہے ہیں شیعہ حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے کے بعد بریلیوں کے جلسے میں نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے بعد نعرہ رہدری ڈائریکٹ لگتا ہے درمیان میں تین صحابہ چھوٹ جاتے ہیں کیا یہ علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی تبلیغ نہیں ہے کیا یہ شیعت کے ساتھ مشابہت نہیں ہے نعرہ تکبیر لگایا بریلیوں نے اللہ اکبر نعرہ رسالت لگا کہ یا رسول اللہ ڈائریکٹ پھر نعرہ لگاتا ہے نعرہ رہدری یہ تین صحابہ جو درمیان سے ہٹا کر رسول کے ساتھ علی کو ملایت کیا یہ خلیفہ بلا فصل ہونے کی دعوت نہیں دے رہے شیعہ کے ساتھ مل کے اس لیے ان فتنوں سے خصوصاً رضا خانیت سے بچ کے رہیں انشاءاللہ العزیز ہماری ضرورت پڑے گی ہم آئیں گے اور آپ حضرات کو بتلائیں گے کہ رضا خانیت کیا ہے ہمیں پتہ چلا ہے نیٹ پر آ کر بریل بھی لوگ ہمارے اکابرین کو برا والا کہتے ہیں ہم تہذیب کے دائرے میں انشاءاللہ بات کریں گے اور بالکل ان کی اپنی کتابوں سے گالی نہیں کوئی بری بات نہیں انہی کی کتابیں ہوں گی اور انہی کی باتیں ہوں گی انہی کی باتیں کہ کہ انشاءاللہ والعزیز ان کو وہ سبق سکھایا جائے گا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں گی واقعی دیوبندیوں سے ٹکر لینا اتنا آسان نہیں دیوبندی تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دل جلوں سے پڑا فلک کو کام نہیں جلا کے راکھ نہ کر دیں تو دیوبندی نام نہیں ہمارے پاس بریلویوں کے بہت دلائل ہیں ان کی حوالے ان کی کتابیں ان کی عبارتیں ان قریب انشاءاللہ العزیز عالم اسلام کو بریلویوں کی عبارتوں کی ایک سیڈی انشاءاللہ العزیز سامنے دکھائی دے گی اللہ کی توفیق سے ہمارا ارادہ ہے وہ بریلوی عبارات جو آج تک انہوں نے چھپائی ہوئی تھی ہم سامنے رکھیں گے ساری دنیا کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود ابراہیم ایمی پڑھنا سواب ہے مفتی اقتدار علی احمد یار خان گجراتی کا بیٹا اس نے تفسیر لکھی تفسیر نئیمی اس کے جلہ سفر کے نماز والا درود درود ابراہیمی پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے حضرت اتنی بڑی بات کہی جلد سولہ سفر ایک سو دس تفسیر نئیمی لکھا ہے کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے درود ابراہیمی تو پڑھنا گناہ اور احمد رضا خان کے پوٹے اختر رضا خان نے جو شجرہ شایع کیا اس میں کیا درود ہے اللہم صلی اللہ علیہ اچھے میاں والا علی اچھے میاں اللہم صلی اللہ علیہ احمد رضا والا علی احمد رضا باون درود بریلویوں کے اس طرح کے ہیں جو اس طرح سامنے ہیں ہم تو اتنے دلائل الحمدللہ رکھتے ہیں ان کو بتا دیں گے ہمارے حضرات کو برا بلا کہا تو پھر یاد رکھنا 
कि हमारे पास वो दलाइल हैं कि जब पेश करेंगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और पता चल जाएगा इन शह लजीज पलट के देखो जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं अगर तू संगे मरमर है तो पत्थर हम भी रखते हैं जजाकमल्ला माशा आइए जी इकर भाई बहुत ही माजरत के साथ आपका हाथ काफी देर से अब आइए तो शीफ लाई सवाल करें फिर उसके बाद शिरक बंद बिदत बंद आपका बहुत शुक्रिया जजाकमल्ला खैर असलाकम वाई वरकू हजरत तो अलहमदुल्ला ये काम शुरू हुआ है कि हम हमारे अकीदे को भी जाहिर करेंगे और दूसरों के अकीदे जो गलत हैं उनको भी रद्द करेंगे ये काम हो रहा था लेकिन बरेलवी और रजाखानी अकीदे के ताल्लुक से बात बहुत कम हो रही थी इंटरनेट पर आपने फरमाया कि एक सीडी तैयार हो रहा है तो उम्मीद है कि इस सीडी को हम वेबसाइट पर भी लगाएंगे ताकि हमें वक्तन फोक्तन जरूरत पड़ने पर हम इसको इस्तेमाल भी कर सकें अच्छा मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है आपके पास अच्छी तरह अच्छा हजरत के पास आवाज नहीं आ रही हजरत आपके पास आवाज ठीक है अच्छा जरा मैं खरीब आके बात करता हूँ ये सीडी इंटरनेट पर पहुंचा दी जाए तो सबके पास होगी और सीडी की शक्ल में हो तो कम लोगों के पास होगी मैंने जान नहीं किया मुस्लिम भाई मुझे बुलाया गया था नाम लेकर तो मैं आ गया माफ करना शायद हजरत ने आपका हाथ नहीं देखा तो आप मैं बात खत्म कर लेता हूँ आप फिर आ जाए उसके बाद तो एक तो ये बात रही हजरत और दूसरे मैं इंटरनेट पर देख रहा हूँ कि बरेलवी लोग अपनी चीजों को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा जो है उसमें कुछ ज्यादा हिस्सा नहीं है इंटरनेट पर और आजकल जमाना काफी आगे बढ़ गया है हर चीज जो है इंटरनेट के जरिए कोने कोने में पहुंच जाती है और एक और बात यह है कि ये सीडी शायद उर्दू जुबान में होगा लेकिन जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल हम इंग्लिश जुबान में भी जो है मुहैया करें लोगों को इससे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि हमारे लोग कल मैं आपके सामने देना चाहता हूँ वो ये है कि तकरीबन ये रजा खान अहमद रजा खान साहब के तालु से लिखा गया है कि तकरीबन पचास उलूम में इनको महारत थी उफत सिर कुरान थे वो थे ये थे और इन्होंने तीस दिन के अंदर पूरा कुरान हिफ्स किया था इस किस्म की बातें अजीब अजीब और ये बातें लिखी गई हैं और ये भी कि उन्होंने हदीस में सनद हासिल की थी कोई उलमादीन से जो सऊदी अरब में इमोदीन से जो सऊदी अरब में क्या ये सारी बातें सच्ची है क्या हम इनको मानते हैं किसी भी एतबार से ये दी इनके दिन मरतबा क्या है इनके मामले में जरा इसकी भी आप उजात फरमाए जरा कल खैर हजरत एक और बात के मैं जम्प करने पर इन्हें माजरत चाहता हूँ मुझे दुनिया भर की गालियां आ रही हैं प्राइवेट मिस्टेज और हजरत इस बारे में भी आप बताए कि ये लोग बुरी बुरी गालियां देते हैं और किस तरीके से ये अपने मजहब को जस्टिफाई करते हैं मुझे पता नहीं मैं किसी को आज तक गाली नहीं दी लेकिन अब इस वक्त मुझे गालियां आ रही हैं प्राइवेट में जरा कल आपने सवाल जो पूछा कि बरेलियों की तरफ से ही बात कही जाती है कि अहमद रजा खान ने तीस दिन में हिफ्ज किया तो ये कैसा हाफिज था कि सारी जिंदगी तरावी नहीं सुनाई अहमद रजा खान ने कभी जिंदगी में तरावी सुनाई हो तो खुद बरेलवी कभी साबित कर दें अहमद रजा खान ने कभी भी कुरान करीम हिफ्ज नहीं किया और जो कहते हैं कि अरब उलमा से सनद हदीस ली है तो वो हम जानते हैं मलफूजात जिल दो के अंदर अहमद रजा खान की अपनी किताबें लोग अरब मुल्क जाते हैं मदीनतुलमनवरा जाते हैं इल्म हदीस सीखने इल्म कुरान सीखने और दीगर दीनी इल्म सीखने अहमद रजा खान ने खुद मलफूजात में हिस्सा दो में इसका इकरार किया है कि मैं ये पता चला कि इल्म जुफर सिखाने वाले ये सितारों वाले इल्म सिखाने वाले ये वहां मौजूद है तो मैं इल्म जुफर सीखने के लिए मदीना गया मदीनतुलमनवरा में हमारे हजरात हजीज सीखने जाते थे हजरत हुसैन अहमद मदनी रहम ने तकरीबन चौदह साल अल्लाह के नबी की कबर पर करीब बैठ कर हदीस मुबारक पढ़ाई है और हदीस पढ़ाते हुए फरमाते थे काला काला साहिब हाजल कबरी 
اس قبر والے نے یہ ارشاد فرمایا ہمارے حضرات کا الحمد للہ یہ ترہ رہا یہ وطیرہ رہا جبکہ بریلیوں کا احمد رضا خان جس کو ہمارے حضرت نے آج نیا نام دیا کالا حضرت وہ ماشاءاللہ علم جفر سیکھنے کیلئے وہاں جا رہے ہیں اور علم کا یہ حال ہے کہ اتنے محقق تھے حضرت اتنے محقق تھے ایک تو تحقیق میں نے بتا دی اور حضرت نے شرمگاہ پر جو تحقیق کی اور کہا ہے کہ میں نے شرمگاہ میں نو جوڑ ثابت کی ہیں باتروم میں بیٹھ کر ساری زندگی یہی کام کرتے رہے ہیں اور اسی کو بریلیوں پر مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ احمد رضا خان کی وہ بے وقوفانہ حرکتیں جو وہ پاگل پند میں کر گیا یا پتہ نہیں کس طرح کر گیا اس کو بھی آلہ حضرت کی شان بنا کے پیش کرتے ہیں یہ جو ستاروں کا یہ نجومیوں کا علم جو ہوتا ہے نجومی اور ہماری شریعت میں یہ نجومیوں کے علم اور اس سیکھنے کی ممانعت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ جو کسی نجومی کو ہاتھ دکھاتا ہے وہ چالیس دن ایمان قریب نہیں آتا یہ وہ ستاروں کا علم اور یہ علم جفر نجومیوں کا علم سیکھنے کے لیے مدینہ المنورہ گیا ویب سائٹ کے بارے میں آپ نے جو سیڈی کے سلسلے بات کی تو الحمدہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا مشورہ دیا کہ اس کو انگریزی زبان میں بھی کرنے کا تو آپ حضرات کا جب تعامل رہا تو انشاءاللہ العزیز ہم ساتھ ساتھ میں انگلیس زبان میں انگریزی زبان میں بھی اس کا انشاءاللہ ترجمہ کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو عربی زبان میں بھی انشاءاللہ العزیز اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ حضرات ہمارے ساتھ بھرپور تعامل فرمائیں جی دیو بند والے ابھی زندہ ہیں ماشاءاللہ جی آئیے تشریف لائیے جی مائک آپ کے لئے جی السلام علیکم ورحمت اللہ کیا میری آواز آپ کو آ رہی ہے جی میں مادر چاہتا ہوں میرا ہاتھ جو ہے وہ حضرت غالباً نہیں دیکھ رہے تھے جی میرے اصل میں چار پانچ چھ سوال ہیں میں ایک ساتھ میں کیا ان کو کر سکتا ہوں اگر جو ہے وہ حضرت اجازت دے دیں تو ایک ساتھ میں کیا ان کو کر سکتا ہوں یہ جو قرون میں جہاں تھا تو وہ بھی وہاں ہے کہ جو ہے وہ طالب الرحمن کوئی شخص ہے اور اس نے کتاب لکھی ہے جی الجیو بندیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ امام قاب عبدو الرحمن صدیخ نے جو ہے وہ سکنیچر کی ہیں کہ جو کچھ اس نے لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے جو کہ جو ہے وہ امام کے قابے کے امام ہے جی ایک سوال میرا یہ ہے دوسرا سوال جو ہے میرا یہ ہے میں جو ہے وہ کانی قرون میں گیا تو وہاں تو جو ہے انہوں نے یہ مجھے جو ہے ایک لنک دیا کہ جی اس کو پڑھیں اور اس میں جو ہے یہ میں نے دیا آپ بھی اس کو پڑھیں جی تھانی صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کی ہے وہ یہ کہہ رہے تھے تو یہ میں نے پڑھا ہے اس میں جو ہے وہ شرف علی رسول اللہ ان کو کہا گیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس میں کوئی نہیں ہے تو ایک میرا یہ سوال تھا کہ اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ کیا جو کہتے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ تیسرا بھی میرا جی اپنے مسلم 340 صاحب آپ پہلے ایک سوال کر لیں دوسرا اور ان کے کئی سوالات کے تو جواب ہو بھی چکے ہیں لگتا ہے کہ آپ یہاں کان بند کر کے بیٹھے رہے حضرت کی جتنی باتیں ہوئیں آپ نے سنی تک نہیں ہے تو حضرت توجہ فرمائیے ایک سوال کر لیں اس کا جواب لے لیں اور یہاں کوئی لنک آپ پیسٹ نہیں کر سکتے ہیں سمجھے نا بس اب حضرت کو آنے دیں تاکہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو جائے ایک ایک کر کے سوال کریں انشاءاللہ حضرت آپ کو جواب دیں گے حضرت مولانا صاحب مائک آپ کا فری ہے جی حضرت یہ ان کا 
سوال یہ طالب و شیطان کے حوالے سے طالب و شیطان کے حوالے سے جو بات لکھی ہے دیوبندیہ کتاب پہلے تو سن لیں جی ہاں آج موضوع رضا خانیت ہے غیر مقلیدیت نہیں دوسری بات جہاں تک ہماری معلومات ہیں ہمارے پاس جو عدیبندیہ کتاب ہے اس پہ کوئی ایسی تقریض یا کوئی ایسی تحریر نہیں ہے جو عبدالرحمن صدی صاحب کی طرف سے ہو کیونکہ غیر مقلدین بھی جھوٹے ہیں اور جھوٹ بول بول کر لوگوں کو بے حکوب بناتے ہیں لہذا ان کی بات کا اعتبار نہیں دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا کہ ایک روم میں میں گیا اور وہاں تھانوی صاحب کے بارے میں بریلیوں نے لکھا تھا کہ انہوں نے یہ رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھانوی صاحب کی کسی کتاب میں رسول ہونے کا دعویٰ نہیں بات سمجھئے بات یہ ہے کہ ایک مرید نے خواب دیکھا اب خواب کے احکامات وہ خواب خواب ہی ہوتا ہے اس پہ کوئی حکم صادر نہیں ہو سکتا جیسے خواب میں اگر کوئی آدمی بدکاری کرے تو اس کو زانی نہیں کہا جاتا خواب میں کوئی آدمی چوری کرے اسے چور نہیں کہا جاتا تو ایک مرید مرید ہونے کے لیے پریشان تھا کہ تھانوی صاحب سے مرید ہوں یا نہ ہوں تو اس نے خواب دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے وہ خواب میں لا الہ الا اللہ حضرت کا نام لیتا ہے ہماری کتاب میں تو اتنی احتیاط ہے کہ خواب لکھنے والا کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کے بجائے حضرت کا نام لیتا ہوں وہ آشرف علی رسول اللہ کی بات ہی نہیں ہے تو خواب کی بات یہاں فٹ ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ خواب ہے تو خواب میں ان کے اوپر کفر کا فتوہ ہونا چاہیے اور کافر کہنا چاہیے تھا خواب دیکھنے والے کو تو میں بریلیوں سے پوچھتا ہوں چلو خواب میں دیکھنے والے پر تو کفر کا فتوہ ہے بریلیوں کی رسالہ نکلتا ہے گجرہ والا سے رضا مصطفیٰ سن انیس سو چھپن کا رضا مصطفیٰ رسالہ میرے پاس ہے اس کے صفحہ دو پر لکھا ہے کہ پیر صاحب ہے ان کے ان کے پاس کوئی آدمی ملنے آیا اور کالر والے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو پیر صاحب نے اس مرید سے کہا حالت بیداری میں کہنے لگے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ لا الہ الا اللہ لندن قابط اللہ رضا مصطفیٰ حالت بیداری میں بریلیوں کا رسالہ ہے رضا مصطفیٰ سن انیس سو چھپن کا گجرہ والا سے شائع ہوا سفت دو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ حالت بیداری میں کہا جا رہا ہے وہاں خواب میں دیکھے تو کافر یا حالت بیداری میں ہو تو پھر فوائد الفواد میں بریلیوں نے جو کتاب لکھی ہے ترجمہ کیا ہے کیا اس میں یہ کلمہ نہیں لکھا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ بریلیوں کی کتابوں میں نہیں ہے یہ حالت بیداری میں لکھا گیا حالت بیداری میں کہا گیا وہاں تو حالت خواب کے اندر کوئی کہہ رہا ہے اور وہ تو خواب بیان کر رہا ہے اس کو بریلی حقیقت سمجھ کے بیٹھ گئے اور یہ میں نے ان کے حوالے حالت بیداری کے بتائے بات یہ ہے کہ جاگنے کے بعد وہ اپنی غلطی کا احساس کر رہا ہے تو جس الفاظات اليومیہ جس کتاب میں یہ خواب ہے تو خواب دیکھنے والا خود کہتا ہے جب میں بیدار ہوا تو مجھ پہ کپ کپی تاری تھی پسینے سے شرابور تھا خوف اتنا تاری تھا کہ میں پریشان تھا میں نے خواب میں کیا بول دیا تو اس پریشانی کے عالم میں اب کلمہ صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اتنے میں غلطی سے پھر حضرت کا نام نکلتا ہے لکھنے والا خود کہتا ہے بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان قابو میں نہیں بے اختیاری طور پر یہ بات ہو رہی ہے بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان قابو میں نہیں بریلوی پورا حوالہ ذکر کیوں نہیں کرتے کہ خواب کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر خواب کے بعد میرے موں سے نکل رہا ہے تو بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان میرے قابو میں نہیں بے اختیاری طور پر یہ نکلا تو میں کہتا ہوں بے اختیاری طور پر کیا کفر کا فتوہ لگتا ہے بے اختیاری طور پر کلمہ کفر مو سے نکل جائے تو کفر کا فتوہ تو نہیں لگتا جیسے کہ ریاض الصالحین ہی میں مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتے ہیں جیسے اس شخص پر جیسے وہ شخص خوش ہوا تھا اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ جو بندہ ریگستان میں گیا اور ایک درخت کے نیچے لیٹا اور آنکھ لگی اس کا سمان سمان سفر جو گھوڑے پر لگا ہوا تھا غائب ہو گیا جب آنکھ کھلی اس نے ریگستان اور اس بیعبا میں دیکھا کہ اب پھانے پینے کا اور کوئی ذریعہ نہیں اپنی موت کی عارضو اور موت کے انتظار میں درخت کے نیچے لیٹ گیا 
ये हदीस है और उसके बाद आंख लगी और दोबारा जब आंख खुली तो देखता है कि उसका सामान उसकी आंखों के सामने तो वो फरते मोहब्बत और खुशी में कहता है अल्लाह अंत अब दी व अना रबुक अल्लाह अंत अब दी व अना रबुक ए अल्लाह तू मेरा बंदा है मैं तेरा रब हूँ अल्लाह के नबी परमात्मा ने वो खुशी में इतना खुश हुआ कि उसकी जबान से गलत ये अल्फाज निकल गए तो वो जितना खुश हुआ अल्लाह ताला अपने बंदे की तोबा पर इतना ज्यादा खुश होते हैं तो बेख्तियार और मजबूर ये सब लेकिन जो लाए लाए लाला अंग्रेज रसूल अल्लाह का हवाला मैंने दिया लाए लाए लाला लंदन काबतुल्ला का हवाला दिया या फवादुल फवाद से जो हवाला सफा एक सौ तिरसठ से दिया है लाए लाए लाला शिवली रसूल अल्लाह लाए लाए लाला चिश्ती रसूल अल्लाह ये सब रैलियों की किताबों में हालत बेदारी में और बेख्तियार नहीं बाख्तियारी तौर पर जो है वो कहा गया है और इख्तियार के साथ कहा गया है उधर बेख्तियार पे कुफर का फतवा है तो यहाँ इख्तियार वालों पे कुफर का फतवा क्यों नहीं गिर रहा हजरत थानवी रहम ने ख्वाब देखने वाले को मुख्तलिफ जवाब दिए जो उनकी मुख्तलिफ किताबों में एक जवाब तो ये दिया सुनिए बरेलवी कहते हैं कि थानवी ने नबूवत का दावा किया और थानवी साहब की किताब में क्या लिखा है कि जब ख्वाब देखने वाले ने खत लिख के ये ख्वाब बयान किया तो अगर थानवी परमात्मा इस ख्वाब की ताबीर जो मुझे समझ आई वो ये कि जिसकी तरफ तुम रुजू करना चाहते हो ब्यानी ही ताला वो मुतबे सुन्नत है अगर थानवी ने मुतबे सुन्नत होने का दावा किया नबी होने का दावा नहीं किया है और थानवी ने फरमाया कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर पे इसरार नहीं जरूरी नहीं कि यही ताबीर हो हो सकता है मेदे की खराबी की वजह से दिमाग के अंदर बुखारा चढ़े हों फरमाते मैंने ताबीर तो ये इसलिए बताई है कि किताबों की ताबीरों की ताबीर रोया किताबों में ये ख्वाब और ताबीर यू लिखा है कि अगर कोई शख्स ख्वाब देख रहा हो कि नबी सलाम को उसने आता हुआ देखा तो करीब आते आते अल्लाह के नबी एकदम किसी बुजुर्ग की शक्ल में मुतशक्ल हो गए और किसी बुजुर्ग की शक्ल में तो तस्वीर डाल ली तो अगर थानी फरमाते हैं कि के ताबीर की किताबों में लिखा है कि उसकी ताबीर यह है कि जिस बुजुर्ग की शक्ल में एकदम मुतशक्ल हो गए ये ताबीर है कि वो बुजुर्ग मुतव सुन्नत है वो लिख का नाम रहा था गलती से ख्वाब में और बेख्तियारी और मजबूरी तौर पे थानवी साहब का नाम निकला और थानवी रमाते उसी ताबीर को सामने रखते मैंने ताबीर ये बताई कि अलहमद लाला जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो मुतव सुन्नत है हजरत थानवी नबी का गुलाम होने के दावा कर रहे हैं नबी के मुतव सुन्नत होने का दावा कर रहे हैं मेरा दीन और मजहब मेरी किताबों से साबित का दावा हरगिज नहीं है ये तो ख्वाब की ताबीर का लिफाजात यौमी आप देखें अगर आपने बरेलवियों के रूम से ये चीज निकाल के देख रहे हैं तो बरेलवियों का हाल ये है कि ला तक अब उस सलाह पढ़ते हैं मान तुम सुकारा नहीं पढ़ते अलहमदुल्ला में अच्छा हुआ आपके सवाल से एक बात याद आई कि बरेलवी हमारी जिन इबारतों पर एतराज करते हैं साहिब इबारत ने साहिब किताब ने अपनी जिंदगी में उसकी वजाहत की हम सीडी में बरेलवियों के जो हवाले पेश करेंगे वो साहिब किताब अपनी जिंदगी में कभी भी उसकी तरदीद नहीं कर सका ये हमारी तरफ से नहीं है बल्कि हजरत थानवी रहमोल्ला की किताबें हजरत की दौर में छपी हैं जिस किताब से आप हवाले दे रहे हैं बरेलवी और हवाले देते हैं उन्हीं किताबों के अंदर ये तमाम तशरीहत मौजूद हैं जी दियोबंद वाले अभी जिंदा हैं आइए आप कहा खड़ा है और ये भाई ये मुस्लिम अंडर स्कोर थ्री फोर जीरो आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह असला वरम्त लाबरक हूँ जजाकल्लाजरत आपका बहुत बहुत नवाजश माशाल्लाह उस दिन भी आपने पिछले हफ्ते भी बयान किया था अल्लाह ताला आपको जजा खैर दे मैं सिर्फ आपकी मालूम शायद आपको मालूम तो हो कि ये जो दियोबंद इंदिरा गांधी आई थी दियोबंद में ये मौलाना कारी अब्दुल है लाहौर वाले उनका बयान है कि उन आ, पेपर है अखबार हुरियत पंद्रह सात उन्नीस सौ अस्सी जब इंदिरा गांधी का बेटा 
فوت ہوا تو انہوں نے بریلوی نے اس کے لیے قرآن خوانی کی تھی اپنا اصال سواب تو یہ اگر آپ مولانا قاری عبدالحی وہ اگر آئیں لاہور والے یا ان سے ساتھ آپ کے رابطہ ہو تو آپ ان سے معلومات کر سکتے ہیں کہ پندرہ ساتھ حریت پیپر ہے کراچی والا تو انہوں نے سنجے گاندی کے لیے اصال سواب کیا تھا میرا ایک سوال ہے یہ جو کتے کتے کا ان کا جو حوالہ دیتے ہیں اس کا کیا کوئی مسئلہ ہے بھائی کتے سے ان سے کیوں محبت ہے زیادہ ہے یہ کتے سے بڑا چھڑتے ہیں اور ابھی ہمارے اکرا بھائی جو ہے نا یہ بڑے پرشان ہو رہے تھے مجھے گالی دے رہے ہیں اور یہاں پر بھی گالی پیس کر کہتے چلے جاتے ہیں بھائی اس کے بارے میں تھوڑی زمجاد کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی حضرت وہ میں نے آپ کو آپ کو جم کیا معذرت کے ساتھ حضرت یہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سگ اتار اتار کا کتا سگ مدینہ مدینہ کا کتا اور سگ غوث آزم غوث آزم کے کتے اس طرح وہ اپنے آپ کو سگ فارسی میں سگ یعنی کتا اپنے آپ کو کیوں کہلواتے ہیں بھائی کا اصل سوال یہ ہے حضرت مائک آپ کے لئے اور میں معذرت کے ساتھ میں نے جم کیا ذرا سوال کی وضاحت کرنی مقصد تھی مائک آپ کا حضرت مولانا صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے کہ بریل بھی اپنے آپ کو کتا کیوں چلواتے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کتے کی فطرت میں بھونکنا ہے یہ ساری زندگی ہمارے علماء پر بھونکتے رہے کتابیں لکھتے رہے کیسی کیسی گالیاں دی ہمارے اور ابھی بھی آپ دیکھیں ان کے روم میں دیکھیں تو ہمارے حضرات اکابرین کو کتنی بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں کیسی گندی گندی گالیاں ان کے مولوی جہاں آتے ہیں ہماری کراچی میں بھی اسٹیجوں پر سوائے گالیوں کے اور کچھ بھی نہیں آتا تو جب ان کی فطرت میں بھونکنا ہے اور ان کا احمد عدہ خان شروع سے بھونکتا ہوا آ رہا تھا تو ظاہر بات ہے فطرت میں جب بھونکنا تو کتے کی فطرت بھونکنا ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو کتا اس لیے بھی شاید کہتے ہیں کہ احمد رضا خان خود بھی کتا تھا اور اس کی اولاد بھی یہ میں نہیں کہتا نراز نہ ہونا یہ خود آلہ حضرت المیزان انیس سو بہتر میں جو چھپا ہے اس میں لکھا ہے کہ آلہ حضرت کے پیر صاحب نے آلہ حضرت سے کہا کہ مجھے دو آلہ نسل کے کتے چاہیے گھر کی چوکی داری کے لیے تو پھر آلہ حضرت اپنے دو بیٹے حسنین رضا اور مصطفیٰ رضا کو لے کر گئے اور پیر صاحب کو کہنے لگے کہ یہ دو آلہ نسل کے کتے لائے ہوں چوکی داری بھی کریں گے اور خدمت بھی کریں گے تو پیر صاحب کو احمد علی خان نے اپنے دو بیٹے پیش کی اور کہا یہ آلہ نسل کے کتے ہیں تو بتائیں جب وہ کتے اور وہ پھر وہ تھے تو احمد علی خان کے بیٹے وہ نسل کتنی عجیب ہوگی اور پھر آپ یہ سن کے بڑے حیران ہوں گے قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ اس کی مثال کتے کی ہے یہ باورہ کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ اس کی مثال کتے کی ہے اس کے حرفِ ابجد نکالیں اور حاجی احمد رضا خان بریلی اس نام کے حرفِ ابجد نکالیں دونوں کے حرفِ ابجد ملتے ہیں حاجی احمد رضا خان بریلی اور فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ اس کی مثال کتے کی ایک قرآن کی یہ آیت ہے لہٰذا یہ دونوں میں آپس میں ایسی مطابقت رکھے میں ہیں احمد رضا خان اور اس کی ذریعت شروع سے کرتی ہوئی وہ نے آپ چونکہ انتعادت اور فطرت علماء بھوکنا ہے تو اس لیے ہر جگہ کہتے ہیں ہم فلان کے کتے ہیں ہم فلان کے کتے ہیں ہم غص کے کتے ہیں ہم سگے مدینہ ہیں ہم مدینہ کے کتے ہیں الحمدللہ ہم تو انسان ہیں اور انسان ہی پسند ہیں جو جس جنس کا ہوتا ہے اس کو وہ جنس زیادہ پسند ہوتی ہے جی ماشاءاللہ آئیے جی بی ایچ آن لائن جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرا بھی تعلق کراچی سے ہے میرے ایک سوال یہ ہے کہ یہ خاردر کے علاقے میں بارہ ربی الاول کو باقاعدہ عید الفطر اور عید الازا کی طرح نماز کا وقت جو ہے وہ پہلے سے تیہ ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ نئے کپڑے پہن کر وہاں پہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پہ دو رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتے ہیں یہ اس میں یہ دین یہ کیا دین کا حصہ ہے کیا یہ سنت ہے حضرت اگر اس پر کچھ روشنی آپ دال دیں کہ یہ کیا ہم بھی جا کے جو ہے یہاں نماز ادا کر لیں کیا قرآن اور حدیث سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے 
और अगर ये लोग करते हैं तो इनके पास क्या सबूत है जो ये हरकत करते हैं तो माइक पे तशीफ ले आइए सवाल पूछा मैंने जैसा कि कहा कि हमारे कराची के औरंगी टाउन के इलाके में भी एक मरतबा नमाज पढ़ी गई तो आपने जो ये बात कही कि ये इस तरह करते हैं इनके पास क्या सबूत है तो ये तो अपना सबूत खुद पेश करें अव्वल तो बरेलीत नाम ही बेसबूती का है किसी बात की सबूत नहीं होती और आपने फरमाया कि क्या कुरान और सुन्नत में इस बात की इजाजत है कि बारह रबी अव्वल को इस तरह नमाज के लिए जाया जाए तो मैं आसान सी एक बात ये अर्ज करता हूं कि हमारी शरीयत वो शरीयत नहीं कि जिसमें कोई चीज छुपी हुई हो या कोई कम हो हमारी शरीयत में एक एक बात है यहां तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक के 18 बाल सफेद हुए थे हमें तो ये भी मालूम है लेकिन अल्लाह के नबी को नबूत मिलने के बाद तेईस साल जो दौर मिला हम देखते हैं कि नबी के अली सलात वसलाम के दौर में तेईस मरतबा बारह रबी अव्वल आया कभी भी अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि आज ईद है लिहाजा नमाज पढ़नी है तकरीबन दो सौ साल सहाबा का दौर रहा लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सहाबी ने यह अमल किया हो खुलाफा राशिदीन में से किसी ने यह अमल किया हो तबीन ने किया हो फिका हनफी में कोई इस किस्म की इजाजत हो यहाँ तक के शेख अब्दुल कादिर जेलानी पीरा ने पीर रहम ने कभी ये काम किया कभी भी नहीं किया लिहाजा इस चीज का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं ऐसी नमाजों में और ऐसी बिदात जो इन्होंने शुरू की हुई है इनसे बचना जरूरी है मन तशबा बेकौम इनफा मिन हूं जो जिस कौम से मुशावत करेगा क्यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा ये एक सवाल है कि ये मीलाद के हवाले से बात होती है कि लफ्ज मीलाद की जी क्या तारीफ है और ये जो ईद मिलादुलनबी के हवाले से जो इसको यहाँ पर किया जाता है कि आप आपलम की मतलब आप पैदा हुए आपकी बात हो गई और फिर तो उस उससे इसको ये लेते हैं मुराद तो ये मीलाद की जो ये तारीफ करते हैं अच्छा एक बात दूसरा ये है कि ये जो मीलाद के नाम पे एक जलसा होता है होता है कि जी महफिल मीलाद और एक है जी महफिल हमदोनाथ तो इनमें बड़ा कुछ फर्क भी है और तो ये मीलाद की बुनियादी जरा तारीफ करिए तो जरा मीलाद के लोग माने तो पैदाइश की जगह या पैदाइश का जमाना जब ये कहा जाए कि मिलाद नबी तो नबी की पैदाइश मुराद है तो फिर नबी अली सलात सलाम की पैदाइश का तो कोई भी मुनकर नहीं है अल्लाह के नबी पैदा हुए ये आलम दुनिया पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है ये जश्न ईद मिलादुलनबी ये जो तरीके इसका तो शरीयत से कहीं सबूत नहीं सहाबा ने नबी अलीसलाम की सीरत तो अपनाई है लेकिन मिलाद कभी नहीं मनाई मिलाद जो सबसे पहले मनाई है वो अबू लहब ने आपके इल में होगा कि जब अल्लाह के नबी की पैदाइश की खुशखबरी अबू लहब को मिली तो उसने बांदी आजाद की घी के चराग पूरे मक्के में जलाए जब नबी की पैदाइश की बात आई तो मिलाद तो मानी लेकिन नबी की बात नहीं मानी और नबी को सबसे पहला पत्थर सी मिलादी ने मारा जब अल्लाह के नबी फरान की चोटी पे खड़े हुए और फरमाया ए कुरेश वालों मैंने सच कहा या झूठ कहा सब कहते थे आपने हमेशा सच कहा फरमाया अब जो बात कहता हूँ वो भी सच्ची है कुल उल्ला तुफली हूँ कामयाब हो जाओगे ला ला पढ़ लो तो जिसने मीलाद मनाई थी उस अबू लाहब ने सबसे पहला पत्थर मार के कहा तब लकया मोहम्मद के मोहम्मद तो उसके जवाब में उस मिलादी को कहा अबी लाहब हूँ तब तेरे दोनों हाथ तब बर्बाद हो जाए इसलिए नबी अलीसलाम की सीरत अपनाने के लिए आई है नबी की सीरत मनाने के लिए नहीं आई ये धोखे में डाल दिए गया है उम्मत को लिहाजा इस चीज से एतराज ला देंगे जी बी एच ऑनलाइन आप आप आ जाए फिर उसके बाद शेर बंद विदत बंद आप और अब क्योंकि टाइम काफी वो है अब हम सवाल जो हैं उनको जरा शॉर्ट करें तो फिर इनशाला अगला सेशन दोबारा रखेंगे तो आ जाए फिर जो बहुत जरूरी जरूरी सवाल हैं ये आखिरी आखिरी सवाल जो हैं वो
سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹاپ یہ روم کا جو ہے یانر پہ لکھا ہوا ہے کہ رضا خانی مذہب یہ تو اپنے آپ کو جو ہے بریلوی کہتے ہیں تو یہ رضا خانی ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کیا یہ ایک الگ ہی مذہب ہے اس سے کیا یہ تو یہ نہیں بنتی مراد میں مائک چھوڑ رہا ہوں اس حوال سے پہلا سوال جو پوچھا برسی کے متعلق تو اس کا تو بالکل واضح جواب کچھ سوال پوچھنے والے ساتھ ہی نے خود بھی دیا ہے کہ اس کا شریعت میں کہیں ثبوت نہیں آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام عزمان اللہ علیہ مجمعین نے ساری زندگی کبھی اللہ کے نبی کی برسی نہیں منائی اور جب صحابہ اکرام کا انتقال ہوا تو باقی صحابہ نے کسی صحابی کے وفات والے دن برسی نہیں منائی اور ہماری شریعت میں یہ فقہ ہنفی بریلوی بھی اپنے آپ کو ہنفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں گرچہ منفی ہیں تو وہ فقہ ہنفی سے اس چیز کا ثبوت ثابت کرتے ہیں کبھی بھی نہیں بتا سکتے تو اس لیے یہ اپنی بنائی ہوئی شریعتیں اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو بریلویوں نے نئی نئی چیزیں داخل کی اسی لیے ہم ان کو رضا خانی کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو احمد رضا خان کے دین پہ چلنے والا کہتے ہیں اسی پہ فخر محسوس کرتے ہیں جیسا کہ احمد رضا خان نے وسیعت کی تھی کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے اس پہ قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے تو ظاہر بات ہے جب یہ احمد رضا خان کو اپنا نبی اور پیر بنا کے چلے ہیں تو اس عنوان پر اس مذہب کی نسبت احمد رضا خان سے ہوئی جس کو رضا خانی کہا جاتا ہے جیسے آغا خانی ہے قادیانی ہے تو لنک کچھ نہ کچھ تو ہو تو پھر یہ رضا خانی ہے تو احمد رضا خان کے دین پہ چلے اور احمد رضا خان نے جو باتیں نئے دین نئے چیزیں جو بتائیں اس پہ چلنے لگے تو ظاہر باتیں اب نسبت دین محمدی کی طرف نہیں ہوگی بلکہ نسبت دین رضا خانیت کی طرف ہوگی اس لیے اس مذہب کا نام جو ہے وہ رضا خانی مذہب رکھا گیا ہے جی شیر بان بزاد بان آئیے آپ شکائی مائک میں بیکم اللہ ادر سوال یہ ہے کہ یہ کیوں حضرات علماء دیوبن کو گالم دلوچ گالیاں دے کر گزارہ کر لیتے ہیں لیکن کبھی بھی یہ شریفانہ طریقے سے گفتگو نہیں کرتے ہیں اور وہ عبارات جن کو ہمارے بزرگوں نے ان کے تصور میں بھی اس طرح عبارات نہیں آئی حضرت تھانوی رحمد اللہ کے سامنے بات آئی تو حضرت نے کہا کہ اس قسم کا خبیص مضمون میرے تصور میں بھی کبھی نہیں آیا اس کے باوجود یہ حضرات اپنے منمانے منگھڑت معانی کرتے ہیں اور ہمارے کول کی تشریح یہ لوگ کرتے ہیں اور حضرت تھانوی رحمد اللہ علیہ اس کو مکفریہ بات کہہ رہے ہیں اور حضرت نے ان کے کہنے پر مضمون بھی تبدیل کیا اس کے باوجود حضرت یہ جھوٹ پر کیوں مصر ہے جھوٹ کیوں بولے جا رہے ہیں اور یہ جو جتنے رضا خانی آج زندہ بھی ہیں یہ ہمارے اکابر کی تصریحات کو نہیں دیکھتے اور اپنے لکیر کی فقیر پر جو ہے ادھری جا رہے ہیں آخر حضرت یہ کیا بات ہے اس پر اگر آپ کچھ روشنی جالے حضرت کی یہ گالم گلوچ بدزبانی اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں لیکن حقیقت کی طرف یہ لوگ نہیں آتے اس پر اگر حضرت آپ کچھ روشنی جال سکیں تو جھوٹ کا سہارا لینے کی جو آپ نے بات کہی تو میں نے کہا کہ یہ چونکہ احمد رضا خان کے مقلد بنے میں ہیں تو احمد رضا خان بھی جھوٹ بولتا تھا جیسا میں نے کہا کہ اس نے کہا مجھے نبی علیہ السلام خواب میں نظر آیا اور فرمایا کہ تمہیں یہ یہ بیماریاں نہیں ہوں گی حالانکہ وہ ساری بیماریاں اس کو ہوئیں اور ظاہر بات ہے کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو بریلوی کھائیں گے کہاں سے کسی نے کیا خوب بات کہی کہ بریلویوں کا وجود دیوبندیوں کی وجہ سے قائم ہے یہ ختم ہو گئے تو ان کی بھی ساری دکان ختم 
ساری زندگی جھوٹ بولا اور احمد رضا خان تو وہ انسان ہے جس نے جا کے مکے میں جھوٹ بولا اور ہماری عبارتیں اپنی طرف سے گول مول کر کے علماء حرمین کے سامنے وہ رکھی اور جھوٹی مہریں لگا کے آیا اور اپنی طرف سے مہریں بنائی خود خود ان کے علماء علماء حرمین جس طریقے سے احمد رضا خان کہتا ہے کہ میں نے حسام الحرمین لکھی حرمین کے علماء نے فتوہ دیا دیوندیوں کے کفر پہ میں کہتا ہوں کہ اگر آج بنوری تون والے کے بارے میں کوئی مشہور کر دے کہ بنوری تون نے یہ فتوہ دیا اور بنوری تون والے خود وضاعت کر دے ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی بلکہ ہماری طرف جھوٹی بات منصوب کی تو اب دعویٰ کرنے والے کی کوئی بات کی اہمیت اور اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی بلکہ جس نے خود تردید کر دی بات اس کی اہمیت رکھتی ہے آپ دیکھیں کہ جن حرمین کے علماء کا یہ نام لے کے سہارا لیتا ہے حضرت مدنی رحمہ اللہ نے یہ تمام باتیں جب دیکھی حسام الحرمین میں احمد رضا خان نے ان حرمین کے علماء کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمارے کفر کے فتوے لیے تو حضرت مدنی رحمہ اللہ نے حرمین کے علماء کو خط لکھا اور فرمایا کیا آپ نے اس قسم کے فتوے دیئے تو حرمین کے علماء نے یہ بات کہی تھی ایک مکار اور دجال آدمی ہندوستان سے آیا تھا اور اس طرح کی باتیں کی ہم نے فتوہ نہیں دیا یوسف بھی الامہار اس نے خود جھوٹی موریں بنائی اور مورد لگا کے ہماری طرح منصوب کر دی ہم علماء دیوبند کو پکے سچے مسلمان کہتے ہیں مجھے بتایا اگر ان لوگوں کو وہ لوگ غلط سمجھتے کافر سمجھتے تو حضرت مدنی چودہ سال مدینہ المنورہ میں کیا حدیث پڑھاتے حضرت شیخ زکریہ رحم اللہ مدینہ المنورہ میں مدفون ہوتے کتنے سیکروں عرب کے لوگ بھی ہمارے حضرات علماء دیوبند کے الحمدللہ غلام ہیں ان کے نوکر ہیں آج بھی ہمارے سیکروں علماء دیوبند الحمدللہ وہاں پڑھا رہے ہیں مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کو دیکھئے مولانا عاشق علیہ صاحب بلن شہی رحمہ اللہ مدینہ المنورہ میں مقیم رہے ہمارے سیکروں علماء وہاں رہے احمد رضا خان نے حسام الحرمین کا سہارا لے کر جھوٹ بولا اور خود حرمین کے علماء نے اس کی تردید کی کہ یہ تمام باتیں جھوٹی ہیں اس طرح کا ایک آدمی آیا تھا ہم نے اس کے فتوے کو دیکھا ہم نے مہرے نہیں لگائیں بلکہ وہ مہرے خود ہماری طرف سے جالی بنا کے لے کر گیا ہے اس کے بعد حسام الحرمین کی کوئی حقیقت نہیں رہتی ماشاءاللہ مطلب یہ جھوٹ جو ہے یہ ان کی نسل در نسل ان کی پوری ضروریت میں یہ چل رہا ہے ابھی جب میری آپ سے یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی اور آپ نے ابھی جی ایک بات بتائی تھی وہ جو چار لاکھ چھے لاکھ والی تو وہ جو آپ کے ساتھ مناظرے میں وہ ذرا ذرا بتائیں نہ دوڑا دوڑا بات یہ ہوئی تھی کہ یہ ایک پنڈی کے حنیف قریشی ہے بریلوی مولوی جس نے جھوڑ بول بول کے اپنی دکان چمکائی ہے اس کی ایک کیسٹ ہے اس میں وہ حوالے بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ آخر میں کہتا ہے کہ جس نے حوالہ غلط ثابت کیا اس کو چار لاکھ بس اتنا بولا چار لاکھ تو ہمارے ایک ساتھی نے جب وہ کیسٹ سنی تو اس میں کافی حوالے ایسے ہماری کتابوں میں اس کا تصور بھی نہیں وہ بھی علیب قریشی نے کہا کہ جب ایتھانی نے یہ کہا یہ کہا ہے تو ہمارے ساتھی نے اس بریلوی ساتھی کو جس نے اس کو کیسٹ دی تھی کہا کہ میاں آپ نے جو کیسٹ دی حنیب قریشی جو آخر میں چیلنج کرتا ہے میں چار لاکھ انعام دوں گا ایک حوالہ غلط ثابت کر دیا تو میں اس میں یہ حوالہ بتاتا ہوں ہماری کسی کتاب میں نہیں اب حنیب قریشی سے کہو چار لاکھ روپے دے انعام تو بریلوی کہنے لگا کہ بات یہ ہے ہمارے حنیب قریشی صاحب نے یہ تو نہیں کہا چار لاکھ انعام دوں گا بس اتنا کہا تھا ایک حوالہ بھی غلط ثابت کرے چار لاکھ لہٰذا اس نے انعام کی بات تو کی نہیں لہٰذا انعام کے بات کا تو اس قسم کے جھوٹ کے سہارے سے یہ لوگ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں اور جھوٹ کے سہارے سے چل رہے ہیں ان کے جھوٹا ہونے کا اعتراف خود تجلیات انوار المہین میں مہین الدین اجمیری رحمہ اللہ نے احمد رضا خان کی تیرہ خسلتیں لکھی ہیں کہ احمد رضا خان جھوٹ بولتا تھا احمد رضا خان فہش گو تھا احمد رضا خان دھوکے باس تھا احمد رضا خان کم علم تھا یہ اجمیر شریف کا فتوہ ہے برات العبرار نامی کتاب کے اندر بھی اجمیر شریف کا یہ فتوہ موجود ہے جو احمد رضا خان کے خلاف لکھا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت دو باتیں میں ذہن میں ہیں ذرا آپ اس کی صفائی کر دیں یہ تو یہ ہے کہ جھوٹ کے 
के तालुक से ये इन्होंने इन अब तो ये आप वैलवी जो है बुजुर्गों के बारे में आप बात कर रहे हैं इनके बुजुर्गों के बारे में लेकिन आज इन्होंने कमरा खोला है ताजा पर कहते हैं कि इंदिरा गांधी गर्ल फ्रेंड है मौलाना अशरफ अली थानी रहमत तो इनका झूठ तो इन पर भी वाजह है लेकिन इनको झूठ बोलने से शर्म नहीं आती बहरहाल हजरत क्योंकि इंदिरा गांधी जब की शायद मुलाकात भी नहीं हुई है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमत से उनकी उम्र काफी का, काफी रईफ थे जब इंदिरा गांधी पैदा हुई बहरहाल ये एक बात ये है और दूसरी बात हजरत ये लोगों का इन लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो इमाम मस्जिद नबूवी के पास नमाज नहीं पढ़ते अपनी नमाज अलग कर लेते हैं यहाँ पर पालता में पूछा गया तो कहने लगे कि हम उनको मुश्किल समझते हैं इसलिए हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते आपको अगर पढ़ना है मुश्किल के पीछे नमाज तो पढ़ ले तो हजरत एक बात मैं इसे ये आपस करना चाहता हूँ कि मेरी जान पहचान के जो बरेलवी है वो तो इमाम मस्जिद नबूवी के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो उनके इनके ख्याल के मुताबिक वो उनके साथी बरेल भी, भी काफी हो गए क्योंकि काफी के पीछे नमाज पढ़ना तो काफी हो गए ना जरा इस बारे में बताइए मसला क्या है क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर काफी के पीछे कोई नमाज पढ़ ले तो काफी हो गया हो उसको मुसलमान समझकर तो जरा इन्हें शरी मसला क्या है जरा आप समझाए ताकि हम इन लोगों से बात भी कर सके और एक, एक कैटेगरी लोगों की ऐसी भी है जो जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है और ये लोग समझते हैं कि भाई तुम लोग दोनों बराबर हैं बरेलवी पता है जूते हैं जो भी कर रहे हैं कर रहे हैं लेकिन तुमने भी वही काम किया है तुम भी उनको गालियां दे रहे हैं इस किस्म के लोग समझ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमारे अकाबरी मासूम तो नहीं हो सकते क्योंकि वो भी इंसान है तो क्यों आप लोग उनका दिफ, उनका दिफा करते हैं ये ये ऐसे लोग सवाल करते हैं जिनके पास पूरी मालूम नहीं है वो ऊपर से देखते हैं कि सोचते हैं कि हो सकता है ये भी गलत होंगे और वो भी गलत होंगे तो जरा इस बारे में भी आप तबसेरा फरमाएं जरा कर लौक है आपने जो सवाल किया अगर कोई बरेलवी उन इमाम काबा को काफिर समझते हुए उनके पीछे नमाज पढ़ेगा तो ये तो बरेलवी उलमा भी फतवा देंगे कि किसी काफिर को मुसलमान समझना कुफर है लिहाजा उसके फतवे की जद में तो ये नमाज पढ़ने वाला खुद आएगा लेकिन अगर कोई शख्स ये अकीदा नहीं रखता और बहुत से बरेलवी ऐसे हैं जो नमाजों के वक्त मस्जिद नबी में या बैतुल्ला में बाथरूमों में होते हैं टाइम पास करने के लिए और जाहिर बात है हमारे यहाँ जो मस्जिदों में भंगी होते हैं ईसाई ये भी नमाजों के वक्त जो बाथरूमों में ही होते हैं जमात के वक्त तो ये भी एक मुशावियत है ईसाइयों से इनकी तो आपने जो ये बात कही कि एक आदमी हमारे जान, कुछ जानने वाले ऐसे भी हैं जो उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो वो फिर बरेलवी नहीं होंगे या उनको बुरा भला ना कहते होंगे उनको काफिर नहीं समझते होंगे हाँ अगर वो इमाम काबा को नाउजिल्ला काफिर समझे और उसके पीछे फिर कहे कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो फिर तो ऐसा शख्स हाँ अगर पक्के बरेलवी हैं तो फिर वो अपने ईमान की खैर इसलिए मनाए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अलहमदुल्ला देवबंद की करामत है कि बरेलवी जिसको भी बुरा कहता है अपने फतवे में खुद आता है मौलाना जैसे अहमद रजा खान ने जगह जगह पे किताबें लिखी और उसाम उलमैन लिखी और उसमें कहता है कि इन ओलमाय देवबंद के कुफर में जो शक करे वो काफिर मन शक का फी कुफर हुआ काफिर और कहा कि शाह इसमाही शहीद का कुफर सत्तर तरीके से हाय उसके अंदर तो कोई तावील भी नहीं हो सकती और जिंदगी की आखिरी आखिरी किताबों में अहमद रजा खान ने किताब लिखी तमहीद ईमान उसमें आखिर में लिखा कि ओलमाय मोहतातीन इन ओलमा को काफिर न कहें ओलमाय मोहतातीन इन्हें काफिर न कहें इसी पे फतवा है इसी पे सवाब है इसी में एहतियात है इसी में निजात है हमारे हजरात ने हमेशा इनके यही सवाल उठाया कि अगर ये बंदी काफिर हैं तो फिर बरेलवी 
کہ رضا خان احمد رضا خان کہتا ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر اور خود پھر آخر میں لکھتا ہے کہ ان کو کافر نہ کہو تو بتائیں اپنے فتوے کی روشنی میں خود احمد رضا خان آیا نہیں اور جاہے پاؤں یار کا ظلف دراز میں لو خود ہی اپنے دام میں سیاد آ گیا تو یہ پھر ان بریلویوں کے لیے خدا کی طرف سے عذاب ہے جو پکے بریلوی اور کہتے ہیں امام کعبہ کافر ہے اور پھر ان کے بھی یہ نماز ہی پڑھ کے خود کافر بنتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے کہ ان کو انہی کے جال میں اللہ فسا رہے ہیں بے شک انشاءاللہ شیر فان بیدرات بان آئیے حضرت آپ شیف آئیے مائک پر جی حضرت مولانا صاحب بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جو آدمی ہندوستان پاکستان میں جھوٹ بولے جیسے مرزا قادیانی ہندوستان میں جھوٹ بولتا رہا لیکن اس کو مکہ شریف جانے کی توفیق نہیں ہوئی یہ رضا خان بریلوی مکہ معظمہ جا کر اس نے جھوٹ بولا تو حضرت صاحب کیا وہاں جھوٹ بولنے کا ثواب زیادہ ہے یا کیا مکہ شریف جا کر جھوٹ کا گناہ بڑھ نہیں جاتا مقدس مقامات میں جا کر آدمی جھوٹ بولے ایک بات حضرت مقدس مقامات میں جا کر مکہ معظمہ جیسی جیسے مقدس جگہ میں جا کر اس نے ہمارے اکابر پر جھوٹے الزام لگائے اور اپنے وقت کے علماء حق کو اور اللہ کے ولیوں کو جو کافر کہے حضرت پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کیا حضرت وہاں ایک جھوٹ بولنے کا گناہ زیادہ نہیں ہے وہاں ایک الزام لگانے کا گناہ زیادہ نہیں ہے حضرت اس پر آپ کچھ روشنی ڈالے ہیں مائک آپ کے لئے حضرت پہلے ایک سوال کہ کچھ ایک حصہ ریک گیا ایمان صاحب نے اس طرف توجہ دلائی کہ ساتھی کہتے ہیں کہ وہ بھی گالیاں دیتے ہیں ہم بھی گالیاں بھئی ہم نے گالیاں کہاں دیئے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے کوئی کتاب کوئی بات ان کے حوالے یا ان کی کتاب کے بغیر کئی ہو تو جس طرح آپ ان کے روم میں جائیں تو ہمارے حضرات کو وہ ننگی ننگی گالیاں اور وہ بری بری گالیاں دیتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں کبھی بات یہ ہے کہ ایک سوال یہ پوچھا کہ ان علماء دیون کا دفاع کیوں ضروری ہے بات یہ ہے کہ ان علماء دیون کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ یہ علماء دیون اس دین کو لے کے اٹھے اور دنیا میں پھیلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا صحابہ نے تابین و تبہ تابین کو دیا اور یہ کڑی بکڑی سلسلہ چلتا ہوا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک پہنچا اور پھر حضرات علماء دیون نے اس دین کو آگے پھیلایا تو اصل بات یہ ہے کہ اب یہ آل حق اگر بدنام ہو جائیں تو ظاہر بات ہے کہ دین خود بدنام ہوگا تو ہم در حقیقت میں دین کا دفاع کر رہے ہیں جیسے کوئی شخص صحابہ کا دفاع کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ صحابہ دین کے پھیلانے والے تھے صحیح دین کو رائج کرنے والے تھے اب اگر صحابہ مشکوک ہوئے تو پورا دین مشکوک ہوگا تو اس دور کے اندر علماء دیوبند وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمایا دین کے ہر شعبے ہر معاذ پر کام کر رہے ہیں تو در حقیقت ان کا دفاع دین کا دفاع ہے اور دوسری بات سر جو آخری سوال پوچھا کہ بیت اللہ میں جو جھوٹ بولے تو اس کا عجر زیادہ ہے تو وہ تو پھر آپ کو خود معلوم ہے جو جھوٹ بے سے بھی گناہ ہے جھوٹ بولنے والے کا چہرہ تو کالا ہے اور آپ کو شاید علم میں یہ بات ہو کہ سوانے نگاروں میں احمد رضا خان کے جو حالات لکھے ہیں وہ یہی کہ آخری عمر میں آلہ حضرت کا رنگ بہت زیادہ کالا ہو گیا تھا ان کا چہرے کا رنگ کالا پڑ گیا یہ روح آلہ حضرت کی فریاد علماء علیہ سنت سے زہیر الدین قادری کی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اللہ نے جھوٹ بولنے کی سزا دنیا میں دی یہ چہرہ کالا ہوا اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بیدتی کا چہرہ قیامت کے دن کالا ہوگا تو دنیا میں بھی کالا آخرت میں بھی کالا اس لیے طلح رحمانی صاحب نے نام رکھا کالا حضرت صاحب ہری پگڑی کے متعلق کسی نے سوال پوچھا ہے تو میں زیادہ تفصیلی گفتگو تو نہیں کرتا 
सिर्फ इतना कहता हूं इलियास कादरी ने ये सिलसिला लोगों में बहुत ज्यादा राइज किया है तो इलियास कादरी साहब के अपने उस्ताद सैयद बकारुद्दीन अमजदिया में आज भी मुफ्ती हैं और दारूम अमजदिया जो कराची का बरेलवियों का बहुत मोतबर मदरसा कहलाया जाता है वहां से ये फतवा शाया हुआ बकारुद्दीन साहब का अहमद इलियास कादरी साहब के उस्ताद हैं वो लिखते हैं कि हरा इमामा अल्लाह के नबी से साबित नहीं हरा इमामा सरों पे पहनना मजूसियों की निशानी है मजूसियों की अलामत है उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ जुबा मेरी है हाथ बात उनकी उन्हीं की महफिल उजाड़ रहा हूँ हाथ में रहे लात उनकी ये उनके घर की बात है मैं अपनी बात करता तो कोई बात मैंने पूरे बयान में उन्हीं की किताबों का हवाला दिया बकारुद्दीन आज भी अमजदिया में है जाके उनसे फतवा ले लिया जाए हमारे पास उनका फतवा मौजूद है कि उन्होंने खुद लिखा कि हरा इमामा पहनना नाजायज है सफेद इमामा पहनना सुन्नत है जी आइए हजरत और अब तो ये देख लें और एक मिशीद सफा सौ सतर में आती है आप की मात में इजाफा कर अल्लाह के नबी ने जो क्यामत से पहले आने वाली मुख्तलि निशानियों का जिक्र फरमाया तो उनमें एक निशानी ये भी बतलाई के दज्जाल आएगा और यद तक ये दज्जल अमिन उम्मत की सब अल्फन आलिम सीजान अल्लाह के नबी फरमाते मेरी उम्मत में जो दज्जाल आएगा उसके सत्तर हजार साथी होंगे और उनके सरों पर हरी चादरें हुआ करेंगी अस्सी जान का हरी चादरों मिरकात में मुला लिखकारी रह मोल्ला ने की तो लिहाजा ये तो दज्जालियों की निशानी है और दावत इस्लामी का पहला इज्तम हुआ था उसमें उन्होंने कहा था अलहमद ला हमारे इज्तम में सत्तर हजार लोगों ने शिरकत की है तो इमामा साबित अब तिरमीजी की रिवायत है अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में तीन दज्जाल आएंगे मुसलमा कजाब अलमुख्तार असमद अंसी हजरात आपके इल्म, इल्म में ये इजाफा कर दूं कि अहमद रजा खान का असल नाम अल मुख्तार था अहमद रजा खान की मलफूजात देखें अलमीजान देखें समान आला हजरत देखें हयात आला हजरत <laughs> तो अभी आखिरी तो बस ये आखिरी आखिरी जो है वो सवाल इकरा भाई आप भी ले और एक हजरत आप भी तो उसके बाद जो है इस सेशन का अख्ताम करते हैं क्योंकि बहरहाल बहुत कीमती हजरात है ये वक्त भी बहुत ही ज्यादा कीमती है तो जैसा कि हजरत आप फरमाते हैं कि ये हजरात जो है अपने इलम की जक़ात भी निकालें तो इससे भी जो है कई पूरी दुनिया को एक फायदा होता है तो है तो और ऐसी शख्सियात ये चीजें और ये सवाल हाँ जो है हम रखेंगे तो हजरत आप तशरीफ ले आए और सवाल हो करने के बाद इन शाम करते हैं जी हजरत बहुत शुक्रिया मेरा सवाल तो हजरत कोई नहीं यहाँ टेक्स में एक सवाल आया कि वो लोग अपने आप को ब्रेलवी कहते हैं आप लोग अपने आप को देवबंदी कहते हैं तो क्या फर्क हुआ तो अदर ये सवाल मेरा नहीं है टेक्स में आया था इस पर अदरत आप डाले बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया अदा करने के लिए जुबान भी नहीं है हमारे पास अदरत सिर्फ ये पूछना था कि ये इनके लोग ये कहते हैं बड़े भी लोग ये कहते हैं कि हम लोग हमारे उलमा की बात को किसी भी ये इस कदर जो हम लोग तायद करते हैं कि उनकी कोई गलती को भी हम मानने के लिए तैयार नहीं गोया कि हम अपने उलमा को मासूम बचते हैं तो इस बात का हम किस तरीके से जवाब दें जजाकल खैर जो सवाल ये पूछा देवंदियत के हवाले से तो 
تو ہم اپنے آپ کو مشربن دیوندی کہتے ہیں مسلکن ہنفی کہتے ہیں مذہبن محمدی کہتے ہیں بات یہ ہے کہ علماء دیوند جو کہا جاتا ہے وہ دار العلوم دیوند جو ایک مدرسہ تھا اس کی نسبت سے کہا جاتا ہے دیوندی کوئی نیا مذہب یا کوئی نیا دین کا نام نہیں ہے بلکہ ایک شخص پاکستان میں رہتا ہو اور سندھ میں رہتا ہو اور سندھ میں کراچی میں رہتا ہو تو وہ اپنے آپ کو پاکستانی بھی کہہ سکتا ہے وہ اپنے آپ کو سندھی بھی کہہ سکتا ہے اور کراچی کے کسی محلے میں رہتا ہو تو اس کی طرف بھی نسبت کر سکتا ہے تو ہمارے حضرات علماء دیوان نے دارالعلوم دیوان کی بنیاد رکھ کر نبی علیہ السلام کی شریعت ہی کو پھیلایا کوئی نین شائع نہیں کیا جب میں نے کئی کافی دیر سے ثابت کر رہا ہوں وہ خود اعتراف کرتا تھا میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے اس پہ قائم رہنا ہر فرض اہم فرض ہے ہمارے دیوندی حضرات کو دیکھیں جو فقہ حنفی ہے وہی ہمارا مسئلہ جو قرآن و سنت ہے وہی ہمارا مذہب قرآن و سنت کے جو عقائد ہیں وہی ہمارے الحم مشکی ہیں مذہب اس میں کوئی تضاق دوسری سوال جو ہے کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں ہمارے مولوی غلطی نہیں کرتے وہ ہمارے غلطی نہیں کرتے ایک نہیں سکتے ہیں کہا رزوی کی طوح ہے اس میں آپ دیکھیں کئی جگہوں پر احمد رضا خان نے قرآن کریم تو لہٰذا ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا جو ابھی اتنی دیر سے وضاعت ہو رہی ہے کہ رضا خانی وہ جو علماء دیوبند کو کافر کہیں علماء حرمین کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں دین کے کسی کام کے اندر ہاتھ نہ لگائیں وہ لوگ رضا خانی ہیں جو لوگ بریلی علاقے میں رہ رہے ہیں وہ اگر علاقے کے نسبت سے بریلوی کے لائے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو تو ہم ملا سکتے ہیں اگر ان کے عقائد درست ہوں تو آخری استطامی کلمات میں میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر بریلویت یا یہ رضا خانیت کے حوالے سے ساتھی وسیع مطالعہ کرنا چاہیں اور دلچسپی رکھتے ہوں تو وہ ہمارے حضرات کی کتابوں کا مطالعہ کریں جیسا کہ بریلویوں کی عادت ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ہی لے کر کے علماء دیوند کو بدنام کرتے ہیں اور دنیا میں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو بجائے ان کو اصلاح پر لانے کے ان کو بھی دیوندیوں کے خلاف ابارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی رضا خانیت کے رد میں مطالعے کے لیے چند ایک کتابے میں آپ حضرات کو بتلانا چاہوں گا ان کا مطالعہ کریں سب سے پہلے تو ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفاز خان سبدر صاحب دامت برکات ملالیہ کی تمام کتابیں خریدی جائیں ازالت الریب ہے آنکھوں کی تھندک ہے راہ سنت ہے اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر علامہ خالد محمود صاحب دامت برکات ملالیہ مانچسٹر والے جو ہیں ان کی مطالعہ بریلویت آٹھ جلدوں میں اگر خرید لی جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام بریلویوں کے اشکالات سوالات انشاءاللہ اس کے جوابات آپ خود بھی دے سکتے ہیں اور عبارات اکابر حضرت مولانا سرفاز خان صفدر صاحب دامت برکات ملالیہ کی اس کا مطالعہ بھی رکھیں اور حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ کی رسائل چاندپوری کی جل دو اس کا مطالعہ بھی ہو تو انشاءاللہ العزیز آپ بھرپور طریقے سے رضا خانیت کا رد اور رضا خانیت کو جواب دے سکتے ہیں میرا تو نیٹ سے زیادہ تعلق نہیں رہتا یہ ان حضرات کی تبرکت سے اور توسط سے آنا ہوتا ہے لیکن یہاں آ کر یہ احساس ہوا کہ الحمدللہ ہمارے ساتھی کافی محنت کر رہے ہیں اور اس محنت کی ضرورت بھی ہے کہ باطل اپنے پورے فتنوں اور پورے لاولشکر کے ساتھ نیٹ پر آتا ہے اور لوگوں کو حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے ہمارے حضرت مولانا تلہ رحمانی صاحب نامت برکات ملالیہ اور ان کی جتنی کیابنٹ ہے یہ جس انداز میں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں مفرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور دن دگنی را چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور جتنے ساتھی بھی نیٹ پر ان حضرات سے تعلق رکھے میں ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو اور مزید بڑھائیں اور ان حضرات کے ساتھ رابطے میں رہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مستند علماء میں سے ہیں اور تمام ہمارے یہاں کے بڑے حضرات کی سرپرستی میں یہ حضرات کام کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر باطل فتنے سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين